వీలైతే కనుక విశేషం చెప్పేటప్పుడు కంపల్సరీ గా మీరు ఒక నోట్ బుక్ పక్కన పెట్టుకొని కొన్ని కానీ దానికోసం మనం చెప్పాలంటే చాలా మంది ఒక రకమైన భయం చాలా మంది అప్లైనర్ ఉంటే నా ప్రోడక్ట్ మనం చెప్పగలం చేయగలం అనుకుంటారు సో ప్రతి ఒక్కరికి వాటర్ పేర్ పేర్ కోసం తెలుసుకోవాలి చాలా సింపుల్ గా అర్థమయ్యే పద్ధతిలోని మీకు మీరు రాసుకుని ఏమైనా పాయింట్స్ కావాలంటే బెస్ట్ పాయింట్స్ అని చూడండి సో అందరూ కూడా పాటించండి సో మరి మన గెస్ట్ ని ఇన్వైట్ చేద్దాం హరీష్ మాకేష్ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్ అందరు కూడా గ్రాండ్ గా ఇన్వైట్ చేయండి సార్ ని వెల్కమ్ సార్ హరీష్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ వెల్కమ్ సార్ ఓకే సార్ సో లేడీస్ కంపల్సరీగా ఈ ప్రోడక్ట్ అయితే చాలా అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్ మంచి బిజినెస్ వస్తుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరి ఈ రోజు జూమ్ తోటి ప్రతి ఒక్కరికి వాటర్ పేర్ పేర్ నాలెడ్జ్ అనేది చాలా అద్భుతంగా రావాలి ఎందుకంటే ఏటువంటి డౌట్స్ లేకుండా ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోండి ఈ మంత్ ఎండింగ్ కాదు ప్రతిరోజు ప్రతి రోజు కూడా మనకి వాటర్ పేర్ పేర్ బిల్డింగ్ చేసేలా ఉండాలి మంత్ ఎండింగ్ మాత్రమే చేసేలా చాలా సో వెల్కమ్ సార్ హరీష్ గారు వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ వెరీ గుడ్ సార్ స్క్రీన్ షేర్ వెల్కమ్ సార్ హరీష్ సార్ వెల్కమ్ సార్ వెరీ వెల్కమ్ వెరీ వెల్కమ్ గుడ్ మార్నింగ్ మేడం థ్యాంక్ యూ మేడం వెరీ గుడ్ సార్ ఓకే ఆ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఆ ముందుగా నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మా అప్లైనర్స్ సునీల్ కుమార్ సాహు గారికి పివి లక్ష్మి గారికి పివి మహేష్ గారికి అందరికి కూడా మనస్ఫూర్తికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను మరియు ఈ రోజు నేను ఈ డైమండ్ అనే పొజిషన్ లో మీ ముందుకు రావడానికి నాకు ఎప్పుడు కూడా వెన్నంటే ఉండి ముందుకు నడిపిస్తున్నాను నా లైఫ్ లో నేను అందరికి కూడా నేను మనస్ఫూర్తికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆ ఫ్యూచర్ లెగసీ అండ్ ఫ్యూచర్ హెల్త్ చూస్తున్నారు కదా సో ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరం మనం ఆ పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వసంతాలని కంప్లీట్ చేసుకుంటూ మన వెస్ట్ ఈస్ట్ సంస్థ ముందుకు చూసుకోకూడదండి అండి మన కంపెనీ ఈ ఇయర్ ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరం ఒక ట్యాగ్ లైన్ తో ముందుకు వస్తూ ఉంటాం ఈ పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో వెస్ట్ ఈస్ లెగసీ ఫ్యూచర్ హెల్త్ అంటే మన హెల్త్ గురించి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ తీసుకోవాలన్న విషయాన్ని ఒక ప్రణాళిక మరియు ఒక విజన్ తో మన ముందుకు రావడం జరిగిందండి సో ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడో సంవత్సరం మన వెస్ట్ ఈస్ట్ సంస్థ కి ఒక మరుపురాని సంవత్సరంగా మార్చేందుకు అలాగే కొన్ని కోట్ల మందికి ఆరోగ్యాన్ని అందించే వాళ్ళని ఒక ఉద్దేశంతో ఎస్పెషల్ గా ఈ సంవత్సరం మన కోసం డిజైన్ చేస్తూ అందరికి కూడా మంచిగా ఇన్కమ్స్ అందిస్తూ ఎక్కువ హెల్త్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి మన కంపెనీ పూనుకుందండి సో ఇటువంటి మంచి సంస్థలో భాగస్వామ్యంగా అయినందుకు నేను గర్వపడుతున్నాను అలాగే మీరందరూ కూడా ఇందులో భాగస్వాములుగా అయినందుకు మీరు కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంటారని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి సో ఫుల్ స్క్రీన్ పెట్టండి సార్ సార్ అంటే దే నా వీడియో ఫుల్ స్క్రీన్ అంటున్నారా ఫోటో ఇది ఫుల్ స్క్రీన్ పెట్టారా పీపీటీ పీపీటీ ఫుల్ స్క్రీన్ లోనే ఉంది అంటే పైన లేయర్స్ అని కనిపిస్తున్నా కదా ఆప్షన్స్ ఒకసారి ఆప్షన్స్ క్లోజ్ చేస్తాను
స్లైడ్స్ లో ఉంది కదా దాన్ని చూడండి హరీష్ గారు కంటిన్యూ చేయండి లేదంటే ఒక నిమిషం ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఓకే అండి సో ఈ హెల్త్ పైన క్లోజ్ ఉంది చూడండి ఎండింగ్ ఎడిటింగ్ అని ఉంది కదా పైన క్లోజ్ ఉంది క్లిక్ చేయండి కాదు నాకు ఇప్పుడు క్లియర్ గా నాకు ప్రోటీన్స్ పోయండి సరే నాకు మందులు కామన్ గా ఉంది మాకు సరే నో ప్రాబ్లం సార్ కంటిన్యూ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సో ఫ్యూచర్ హెల్త్ గురించి ఉద్దేశించి మనకి ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడో సంవత్సరాన్ని మనం డిజైన్ చేసుకోబోతున్నాండి మరి మన అందరికీ తెలుసు హెల్త్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో ఈ హెల్త్ గురించి ముఖ్యంగా మనం ఆ కావలసినవి ఏంటి అనేది ఒకసారి మనం చూసుకుంటూ ఉంటే మంచి ఆహారం మంచి గాలి మంచి గాలితో పాటు మంచి నీరండి ఓకే ఈ మూడు ఉంటే గాని ఒక మనిషి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆరోగ్యంగా ఉండలేడని చెప్పి మన వెస్టీస్ మూడిట్లోని కూడా వంద శాతం నే నేచురల్ గా అందించే విధంగా అన్నిటినీ డిజైన్ చేయడం జరిగిందండి సో మనకు తెలుసు హెల్త్ అంటే తిండి కోసం చూసుకున్నట్టయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేచురల్ గా ఉండే న్యూట్రిషన్స్ మనకు అందించిందండి అలానే గాలి కోసం వస్తే షార్ప్ ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ ని మనకు అందించిందండి అలాగే ఆహ నీటి కోసం వచ్చేసరికి మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్వాలిటీ వాటర్ అందించే షార్ప్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్స్ మనం ఎందుకున్నాయండి సో ఇలాగా మనం ప్రతి దాని కోసం కూడా తెలుసుకోవలసిన అవసరం మన కంపెనీ మనకి ఇస్తుందండి ఎందుకనంటే ప్రతిదీ కూడా అంటే మనం చెప్పుకున్నట్టు ఇక్కడ ఆహారం కానివ్వండి గాలి కానివ్వండి నీరు కానివ్వండి మూడు కూడా ఒకదానికి ఒకటి ఇంటర్లింక్ అయ్యి మూడు సమన్వయంగా ఉంటేనే మనకి ఆరోగ్యం అనేది వస్తూ ఉంటుంది అలాగే మన బిజినెస్ లో కూడా అండి హెల్త్ సప్లిమెంటరీస్ ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ మూడు కూడా కలిసి మనం ప్రమోట్ చేయగలిగితే చాలా తక్కువ టైంలోనే మనం అనుకున్న పొజిషన్స్ తో పాటు కావాల్సినంత చెక్ని రీచ్ అవ్వగలము సో ఇందాక మహేష్ గారు చెప్పారు మనం ముఖ్యంగా ఏంటి అంటే ఈ ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్స్ కానివ్వండి వాటర్ ప్యూరిఫైర్స్ కానివ్వండి వీటిని మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఎప్పుడు కూడా మంత్ ఎండింగ్ లెవెల్స్ కోసం ఎప్పుడు కూడా మనం ప్రమోట్ చేస్తూ ఉంటాం ఎక్కువగా సో అలా కాకుండా డే ఫస్ట్ నుంచే గాని మనం గాని ఈ వాటర్ ప్యూరిఫైర్స్ ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్స్ ని కొన్ని సజెస్ట్ చేయగలిగితే మన బిజినెస్ చాలా ఫాస్ట్ గా జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే ఒక్క ప్రొడక్ట్ తోటి కేవలం ఒకటే అంటే ఒకే ప్రొడక్ట్ తోటి మనం ఏంటంటే మన సైడ్ వాల్యూమ్ అనే ప్రాబ్లమ్ ని కూడా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు అండి అయితే అందరికీ తెలుసు ఏంటి అంటే ఈ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ వల్ల ఎన్ని పాయింట్స్ వస్తే అంత అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది కానీ ఎవరు కూడా చెప్పడానికి ముందుకి వెళ్ళడం లేదు ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు అని అంటే దాని గురించి చాలా చాలా అపోహలు వాళ్ళకి ఉంటాయి అనమాట ఓకే వాటన్నిటినీ కూడా ఈ రోజు ఆ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను ఈ రోజు మీ ముందుకు రావడం జరిగిందండి సో సో షార్ప్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ అండి సో దీని గురించి తెలుసుకునే ముందు ముఖ్యంగా అసలు నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేస్తూ ఉంటానండి వాటిని చార్ట్ రూపంలో తెలియజేయండి అప్పుడు ఓకే సార్ కంటిన్యూ ఓకే ఓకే సార్ కంటిన్యూ
తో మనందరం కూడా మంచి నీరు తాగుతున్నామా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఓకే ఎంతమంది మంచి నీరు తాగుతున్నారు అని గర్వంగా ధైర్యంగా చెప్పగలరు ఒకసారి చాట్ రూపంలో తెలియజేయండి వెరీ గుడ్ సో చాలా మందికి కూడా ఇందులో డౌట్ ఉందండి ఎవరు మంచిగా తాగుతున్నారా లేదా అనేది ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చూడండి అయితే మీరు తాగుతున్న నీరు మంచిదా కాదా అని తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే మనకి ఖచ్చితంగా కొన్ని ప్రమాణాలు అనేవి ఉంటాయండి మరి ఆ ప్రమాణాలు ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దామా అసలు మీరు తాగుతున్న నీరు మంచివి అని ఎలా చెప్పగలరు సో దానికి ఏమైనా బ్రాండ్ ఉందిగా లేకపోతే ఆ లేదు ఖచ్చితంగా ఇది చేస్తే ఈ వాటర్ మంచిది అని ఎవరైనా చెప్పగలమా రెండు అలా చెప్పాలి అని అంటే మనం తాగే నీటికి ఖచ్చితంగా కొన్ని పరీక్షలు అనేవి అవసరం ఉంటాయండి మరి ఏంటి ఆ పరీక్షలు చూస్తే ఆ పరీక్షలు ఎక్కడ చేయించాలి ఈ నాలుగు విషయాలు కూడా మనకి అవగాహన ఉండాలండి ఎందుకంటే మనం ఏదైనా ఒకటి మనం చూస్తున్నాం ఒక ప్రొడక్ట్ గురించి ఏదైనా చేయాలంటే ఖచ్చితంగా డెమో చేసి చూపిస్తాం అలాగే ఇప్పుడు మనం తాగే నీరు కూడా ఖచ్చితంగా అవి మంచిగా నీరు ఉన్నాయి మనకు తాగడానికి సరిపోతున్నాయి అని తెలియజేయాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేయాలి కొన్ని పరీక్షలు చేయించాలి మరి పరీక్షలు ఏంటి అవి ఎక్కడ చేస్తారు ఓకే సో ఇలా చూసినట్టయితే ఫస్ట్ వాటర్ యొక్క క్వాలిటీని తెలియజేసేది ఏంటంటే టీడిఎస్ అండి ఓకే అదే రెండో చూసినట్టయితే పిహెచ్ అండి మూడోది ఏంటంటే ఈసీ అండి ఈసీ అంటే ఎలక్ట్రోలైట్స్ అండి అంటే నీటిలో ఉండే రసాయనాల శాతాన్ని తెలియజేసేది అండి నాలుగోది ఏంటంటే హెవీ మెటల్స్ బార ఖనిజాలు అంటే మనం తాగే నీటికి వీటికంటూ మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది కొన్ని ప్రమాణాలని ఇవ్వడం జరిగిందండి ఈ ప్రమాణాలకి లోబడి ఈ వాల్యూస్ ఉండగలిగితే మనం తాగే నీరు అనేది ఖచ్చితంగా మనకి ఆరోగ్యాన్ని అందిస్తుంది అనేది మనం చెప్పగలుగుతాం మరి ఒకటి ఒకటి మనం ఈరోజు ఇక్కడ చేసుకుంటే ఫస్ట్ అసలు టీడిఎస్ అంటే ఏంటో చూస్తే సో టోటల్ డిజాల్వ్ సాల్ట్స్ ఇన్ వాటర్ అంటారండి అంటే ఈ సాలిడ్స్ అనేవి మనం తాగే నీటిలో కొంత శాతం మాత్రమే ఉండాలి ఆ శాతం పెరుగుతూ ఉంటే మనం శరీరానికి అది హాని చేస్తూ వస్తుంటాయండి అయితే ఆ టీడిఎస్ అనేది మనం ఇక్కడ పక్కన ఇచ్చాడండి ఏంటంటే చూడండి లెస్ దెన్ త్రీ హండ్రెడ్ ఉంటే ఎక్సలెంట్ వాటర్ అని చెప్పాడండి ఓకే అంటే ఈ పక్కన గ్లాస్ లోని మీకు చూస్తారు ఇక్కడ ఒక కనిపిస్తూ ఉంటుంది మీకు జీరో పాయింట్ ఫోర్ వన్ అని చెప్పి ఒక చిన్న డివైస్ లాగా ఉందండి ఆ డివైస్ ని మనం టీడిఎస్ మిషన్ అంటారండి ఈ టీడిఎస్ మిషన్ లో మనం ఏదైతే వాటర్ ఉంటున్నామో జస్ట్ ఆ మిషన్ ఆన్ చేసి వాటర్ లో పెడితే దాని యొక్క వాల్యూ అనేది చూపించడం జరుగుతుందండి సో ఈ తాగే వాటర్ యొక్క టీడిఎస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా లెస్ దెన్ త్రీ హండ్రెడ్ ఉంటే మనకి శరీరానికి ఏ హాని చేయదు అని అర్థం అండి సో ఆ వాల్యూ త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ వరకు ఉంటే గుడ్ అండి సిక్స్ హండ్రెడ్ నుంచి నైన్ హండ్రెడ్ అంటే ఫెయిర్ అండి సో నైన్ హండ్రెడ్ నుంచి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అంటే పూర్ అండి సో అబౌట్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అంటే అన్ యాక్సెప్టబుల్ అండి అయితే ఇక్కడ మన షార్ప్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్కి వచ్చేసరికి మనం ఏం చెప్తూ ఉంటామంటే మన టీడిఎస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా బిలో హండ్రెడ్ లోపలే చూపిస్తూ ఉంటుంది అంటే దీన్ని బట్టి చూడొచ్చు మనం తాగే డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇంకెంత క్వాలిటీ ఉంది అనేది ఓకే సో ఈ టీడిఎస్ మిషన్ మార్కెట్ లో మనకి రెండు వందల రూపాయల నుంచి మూడు వందల రూపాయలకి అమెజాన్ లో కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ లో కానీ దొరుకుతూ ఉంటుందండి సో అందుకే ఖచ్చితంగా మీరు ఈ డివైస్ ని మీతో పాటు క్యారీ చేయండి క్యారీ చేసిన తర్వాత ఏంటి అని అంటే మీరు ఎవరి దగ్గరికైనా సజెస్ట్ చేయడానికి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండే వాటర్ యొక్క టీడిఎస్ ని మీరు మెజర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలాగే ఈ పక్కన ఉండే చార్ట్ ఒకటి మీరు గూగుల్ లో ఓపెన్ చేసి నా చూపించండి లేదా ఈ చార్ట్ ని ఒక ప్రింట్ తీసుకుని మీతో పాటు క్యారీ చేయండి ఓకేనా సో ఈ టీడిఎస్ అనేది మనం తాగే వాటర్ కి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది ప్లే చేయడం జరుగుతూ ఉంటుందండి ఓకే సో ఈ టీడిఎస్ విలువలు మనం 
తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో దీనికోసం మనం పరీక్షల కోసం ఎక్కడికో వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఖచ్చితంగా మనం ఎవరికైతే రిఫర్ చేస్తున్నామో రిఫర్ చేసే వాళ్ళకి ఇది క్లియర్ గా చూపించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఓకేనా సో అప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటి అర్థమవుతుందంటే ఎస్ నేను తాగుతున్న వాటర్ అనేది క్వాలిటీ ఉందో లేదో అనేది తెలిసి వాళ్ళు దీని గురించి తీసుకోవడానికి ఒక ఆలోచనలోకి రావడం అనేది జరుగుతుందండి ఇంకా రెండోది వచ్చేసరికి రెయిన్ వాటర్ చూడండి అంటే ఈ టీవీఎస్ విలువలు ఎలా ఉంటాయో చూడండి రెయిన్ వాటర్ కి ఎలా ఉంటుంది అలాగే కొండల నుంచి వచ్చే వాటర్ ఎలా ఉంటుంది మనకి రెగ్యులర్ గా ఉండే ప్లెయిన్ వాటర్ ఎలా ఉంటుంది గ్రౌండ్ వాటర్ ఎలా ఉంటుంది ఓకే ఇవన్నీ కూడా కొన్ని విలువలు ఇవ్వడం అనేది జరిగిందండి ఓకే సో ఇవి ఎందుకు మీకు ఇక్కడ ఇచ్చాను అంటే వాళ్ళకి డౌట్ రావచ్చు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండే వాటర్ కి ఎంత టీడిఎస్ ఉందన్నారు కదా మరి వేరే వాటర్ లో టీడిఎస్ వెళ్తుంటుంది అనేది చెప్పడానికి మనం ఈ మెజర్మెంట్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకి కంపారిజన్ చేస్తూ చూపించవచ్చు అండి ఓకే సో ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి టీడిఎస్ అండి టీడిఎస్ అంటే టోటల్ డిజాల్వ్ సాలిడ్స్ ఇన్ వాటర్ అండి సో దానికి మనకు ఎంత కావాలి ఏంటి అనేది క్లియర్ గా ఉంటుంది అంటే మీరు ఇప్పుడు తాగుతున్న వాటర్ అనేది మంచిదా కాదా అని తెలుసుకోవడానికి ఫస్ట్ టెస్ట్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా మీ ద్వారానే మనము మన కస్టమర్ దగ్గర మనం ప్రూఫ్ చేయొచ్చు ఇంకా రెండవ విషయానికి వచ్చేసరికి పిహెచ్ అండి సో ఈ పిహెచ్ అంటే మనందరికీ తెలిసిందే ఓకే ఈ పిహెచ్ వల్ల వాల్యూస్ ని బట్టి మనం తాగే వాటర్ వల్ల ఎసిడిటీ ఫామ్ అవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుందండి ఓకే సో చాలా మంది మనకి చెప్తూ ఉంటారు ఏంటి అంటే మంచి నీరు తీసుకుంటే కడుపులోకి ఎటువంటి ఆ ఎఫెక్ట్స్ రావు అని చెప్పేసి మరి ఆ కడుపులోకి వెళ్లే వాటర్ తాలూకా పిహెచ్ వాల్యూ మీద ఆధారపడే మనకి అది కడుపులో ఎసిడిటీని క్రియేట్ చేస్తుందా లేదా అన్న విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడ మీకు జీరో నుంచి పద్నాలుగు వరకు వాల్యూస్ చూపిస్తున్నారు చూసారా ఈ జీరో నుంచి పద్నాలుగు వరకు వాల్యూస్ అన్ని కూడా మనకి ఏంటి అని అంటే ఈ జీరో నుంచి పద్నాలుగు వరకు ఉండే వాల్యూస్ అన్ని కూడా నీటిని యాసిడ్ నుంచి ఆల్కలైన్ లోకి మారుస్తూ ఉంటుంది ఓకే అంటే మనం తాగే నీరు యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా నేచురల్ గా ఉండాలండి అంటే దాని వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా ఏడుగా ఉంటుంది అయితే వాళ్ళు తాగుతున్న వాటర్ యొక్క పిహెచ్ విలువ ఎంత అనే తెలుసుకోవడానికి చిన్న టెస్ట్ ఉంటుందండి ఏమి కదా దాన్ని లిట్మస్ టెస్ట్ అంటారండి సో మనం మార్కెట్ లోకి వెళ్తే వాటర్ పిహెచ్ మెజర్ చేయడానికి ఒక చిన్న లిక్విడ్ చిన్న పేపర్స్ ఇస్తారండి సో ఆ బాటల్ ని ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ ఒక వాటర్ తీసుకుని ఒక డ్రాప్ ఓకే ఆ వాటర్ లో వేస్తే ఆ వాటర్ యొక్క కలర్ అనేది చేంజ్ అవడం జరుగుతుంది ఆ చేంజ్ అయిన బట్టి ఇక్కడ ఉండే పిహెచ్ యొక్క వాల్యూ ఎలా ఉందో అనేది మనకి తెలియజేయొచ్చు అండి అయితే ఇదే పిహెచ్ విలువ ని మనం కూడా రీసెంట్ గా లాంచ్ అయిన సిఎండి ప్రొడక్ట్ కూడా మనం డెమో రూపంలో చూపించొచ్చండి అంటే మనం తాగే వాటర్ లోని సిఎండి కలిపిన తర్వాత దాని తాలూకా కలర్ ని చూసినట్టయితే అంటే సిఎండి కలిపిన తర్వాత దాంట్లో మనం ఏదైతే పిహెచ్ వాల్యూని మెజర్ చేయడానికి కావాల్సిన లిక్విడ్ ఉంటుందో ఆ లిక్విడ్ గా వేసినట్టయితే ఒక డ్రాప్ సో ఆ వాటర్ అనేది ఈ పర్టికులర్ ఏవైతే కలర్స్ లో కనిపిస్తున్నాయో ఆ కలర్స్ లోకి మారిపోవడం జరిగింది దాన్ని బట్టి మనకి ఏంటి అంటే మనం తాగే డ్రింకింగ్ వాటర్ యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ అనేది గుర్తించవచ్చు ఓకే సో ఇది రెండో టెస్ట్ అండి ఈ రెండు టెస్ట్లు మనకి ఏంటంటే కస్టమర్ కి కల్లారా చూపించగలిగితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ ఆలోచన అనేది ఎస్ మనం వాటర్ ప్యూరిఫైర్ వాడాల్సిన అవసరం ఉంది అన్న దృక్పథం వాళ్ళు క్రియేట్ అవడం జరుగుతూ ఉంటుందండి ఓకే సో నెక్స్ట్ మూడోది వచ్చేసరికి ఈసీ అండి ఏంటండి ఎలక్ట్రోలైట్ అంట అంటే మన తాగే వాటర్ లో ఉండే వాటర్ ఇంకా అయినైజేషన్ కండక్టివిటీ అంటారండి సో ఈ ఐనేజింగ్ కండక్టివిటీ వాల్యూస్ కూడా ఎలా ఉన్నాయో ఎక్కడ మీరు చూడండి ఓకే ప్యూర్ వాటర్ కి ఎప్పుడు కూడా జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఫైవ్ కింద ఉండాలి అలాగే ఐనైజ్డ్ వాటర్ కి అయితే వాల్యూ జీరో పాయింట్ వన్ కింద ఉండాలి డిజిటల్ వాటర్ కంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి త్రీ వరకు ఉండాలి రివర్స్ ఆస్మాసిస్ వాటర్ అంటే మన ఆర్ఓ వాటర్ అంటే ఫిఫ్టీ నుండి హండ్రెడ్ లోపల ఉండాలి డొమెస్టిక్ వాటర్ అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిట్ హండ్రెడ్ వరకు ఉంటుంది పోర్టబుల్ వాటర్ ఏంటంటే ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి రివర్స్ ఆస్మాసిస్ వాటర్ మనది వాటర్ ప్యూర్ లో రివర్స్ ఆస్మాసిస్ ఉంటుంది కాబట్టి మన కంటి ద్వారా వచ్చే వాటర్ ఖచ్చితంగా ఎంత ఉండాలి ఫిఫ్టీ నుండి హండ్రెడ్ లోపల ఉంటుంది అయితే ఈ టెస్ట్ ద్వారా మనం ఇంకొక విషయాన్ని కూడా గమనించి వచ్చేటంటే మన 
వెస్టేజ్ షార్ప్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ లో ఉండే రివర్స్ ఆస్మోసిస్ ఆర్ఓ ఫిల్టర్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా పనిచేస్తుందా లేదా అన్న విషయాన్ని కూడా ఈ టెస్ట్ ద్వారా కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు అండి అంటే ఇది ఏం చేస్తుందంటే మనం తాగే నీటిలోని ఎన్ని రకాల కెమికల్స్ ఉన్నాయి ఆ కెమికల్స్ యొక్క శాతం మన శరీరానికి హాని చేస్తుందా లేదా మంచిగా ఉంచుతుందా మనం హ్యాపీగా తాగొచ్చా లేదా అన్న విషయాన్ని ఇది మనకి తెలియజేస్తూ ఉంటుందండి ఓకే సో దీనికోసం కూడా మనం చేయాల్సిన టెస్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే మాకు ఇందాకే చూపించిన స్టార్టింగ్ లో టీడిఎస్ మిషన్ సో ఈ టీడిఎస్ మిషన్ ఏదైతే ఉందో వైట్ కలర్ లో గ్లాస్ లో చూసారా అదే దాంట్లో మనకి మార్కెట్ లో దొరికేటప్పుడు విత్ ఈసీని అంటే ఈసీని కూడా మనం టెస్ట్ చేసే ఆప్షన్ ఇందులోనే ఉంటుందండి జస్ట్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు మూడు స్విచ్లు ఉంటాయి ఇందులో ఇక్కడ చూసారా రెండే రెండు స్విచ్లు ఉన్నాయి ఆ రెండు స్విచ్లు కాకుండా ఈడిఎస్ మిషన్ లో మూడు స్విచ్లు ఉంటాయండి ఆ మూడు స్విచ్చెస్ ఉన్న మిషన్ తీసుకుంటే అందులోనే మనకి ఏటవుతుందంటే ఈసీని కూడా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఆ ఈసీని క్యాల్కులేట్ చేసి కూడా మనం ఏంటంటే ఈజీగా మనం మూడో టెస్ట్ ని కూడా కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇంకా నాలుగో దానికి వచ్చేసరికి భార ఖనిజాలండి సో ఈ భార ఖనిజాలకి తయారు చేసుకోవడానికి మనకి బయట మార్కెట్ లో ఒక డెమో కిట్ అనేది దొరుకుతుందండి ఈ డెమో కిట్ ద్వారా మనం ఏంటి అని అంటే ఎన్ని రకాల ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనేది తెలియజేస్తుందండి అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మనం క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవాలి బయట వాటర్ ప్యూరిఫైర్స్ లో ఉండేటప్పుడు ఇక్కడ చూస్తున్నారు ఎలిమెంట్స్ అనేది ఏంటి లెడ్ ఐరన్ కాపర్ బోరాన్ నైట్రైట్స్ నైట్రోజన్ క్లోరాన్ హైడ్రోజన్ డిట్రైట్ ఈ మినరల్స్ అనేవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే మనకి శరీరానికి ఖచ్చితంగా అందాల్సిందే వాటినే మనం మినరల్స్ అంటాం కానీ బయట ప్యూరిఫైర్ లో ఏం చేస్తుంటే అంటే ఫిల్టరైజేషన్ చేసే పరిస్థితుల్లో ఈ మినరల్స్ అన్నిటినీ కూడా తీసి బయట పడేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో దానివల్ల మనకి ఏమవుతున్నాయంటే మనం తాగే వాటర్ అనేది మనకి యూజ్ లేకుండా పోతుంది మనందరికీ తెలుసు అతి శుద్ధమైన జలం ఏదైనా ఉంది అని అంటే రైన్ వాటర్ అండి కానీ ఆ రైన్ వాటర్ మనకి తాగడానికి పనిచేస్తుందా అంటే పని చేయదు ఎందుకు అని అంటే అందులో ఏంటి ఈ మినరల్స్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మినరల్స్ అనేవి లేకుండా పోతున్నాయి అనమాట అయితే ఈ మినరల్స్ అనేవి కావలసిన మోతాది కన్నా ఎక్కువ ఉండినట్టయితే మనకి ప్రమాదం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు సింపుల్ గా వాటర్ లో మనం తీసుకునే వాటర్ లోని లెడ్ అనేది ఎక్కువగా పెరిగినట్టయితే కిడ్నీకి సంబంధించి వ్యాధులు రావడం జరుగుతూ ఉంటుందండి ఓకేనా అలాగా హైడ్రోజన్ ఐరన్ అనేది ఎక్కువ అయినట్టయితే మనకి మోషన్ టైట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుందండి ఇలా ఏంటంటే ప్రతి దానికి కూడా ఒక లిమిటెడ్ వాల్యూస్ ఉంటే ఆ వాల్యూస్ ని దాటి మన వాటర్ లో ఉంటే అవి మన శరీరానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అవయవాల పైన దాని యొక్క ప్రభావం అనేది చూపిస్తూ ఉంటుందండి సో అందుకే మనం ఖచ్చితంగా ఏంటి అని అంటే వీటి యొక్క టెస్ట్ అనేది ఈ కిట్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు అండి మీరు ఈ కిట్ ని కూడా మీరు అమెజాన్ లో కానీ అండి ఫ్లిప్కార్ట్ లో కానీ ఈజీగా పర్చేస్ చేయొచ్చు అండి సింపుల్ గా మూడు వందల రూపాయల నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వరకు ఉంటుందండి ఓకే సో ఈ నాలుగు టెస్ట్లు మనం ఒక కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ ముందే చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు తాగే వాటర్ యొక్క ప్యూరిటీ అనేది మనం తెలియజేయచ్చు కానీ ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది ఏం చేస్తుంటాము అని అంటే వీటి గురించి ఏమీ తెలియకుండా జస్ట్ మన వాటర్ ప్యూరిఫైర్ మంచిదండి అని చెప్పి ఆ బ్రాండ్ అని పెట్టి ఏదో అమ్మడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటామండి సో అందుకే చాలా మంది ఈ విషయంలో ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటారు ఓకే సో ఫెయిల్ అవ్వాలి ఫెయిల్ అవుతున్నారు అని అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళకి పూర్తిగా అవగాహన లేదు కానీ నా ఈ సెషన్ ద్వారా నేను ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను అట్లీస్ట్ ఈ నాలుగో టెస్ట్ దాకా రాకపోయినా ఫస్ట్ ఉన్న మూడు టెస్ట్లు కూడా మీరు హ్యాపీగా మీ దగ్గర ఉండే డెమోస్ తో చేసి వాళ్ళకి చూపించి వాటర్ యొక్క క్వాలిటీని వాళ్ళకి తెలియజేయగలిగితే మనం ఖచ్చితంగా ఆ కస్టమర్స్ కి సాఫ్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ ని మనం అందివ్వగలుగుతాం సో ఇంకా చూస్తే భారతదేశంలోని నీటి యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఒకసారి చూడండి సిక్స్ హండ్రెడ్ మిలియన్ ఇండియన్ ప్లస్ హై టు ఎక్స్ట్రీమ్ స్ట్రెస్ ఓవర్ వాటర్ మనకి ఈ నది పొగపన్న ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే మ్యాక్సిమం ఎక్కువ ఆ సిటీస్ లోని నదుల్లో నుంచి వచ్చే వాటర్ ని మనకి ఏం చేస్తున్నారు డ్రింకింగ్ వాటర్ కింద ప్రమోట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుందండి సో మరి నదుల యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఈ రోజుల్లో మనకు చూడొచ్చు చూసారా మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ మిలియన్ పీపుల్ లైవ్ ఇన్ ఏరియా ఆఫ్ పూర్ వాటర్ అంటే భారతదేశంలోని 
వంద మిలియన్ పైగా అంటే నూట నూట ముప్పై మిలియన్స్ అండి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ జనాభా దాంట్లోని హండ్రెడ్ మిలియన్స్ పైగా పీపుల్ ఏంటంటే ప్యూర్ క్వాలిటీ వాటర్ ఉన్న ఏరియాలో బ్రతుకుతూ ఉన్నారు కానీ సో మనం ఖచ్చితంగా దీన్ని మార్కెటైజేషన్ చేసుకోవచ్చు సో పొల్యూషన్స్ వల్ల ఎలా ఉంటున్నాయి ఏంటి ఇక్కడ చూసారా ఒక చిన్నది అంటే మెయిన్ సిటీస్ లోని వాటర్ యొక్క పొల్యూషన్ ఏ స్థాయిలో ఉంది అనేది తెలియజేస్తుందండి ఈ పక్కన చూసినట్టయితే ఆ వాటర్ లోని ఉండవలసిన హెవీ మెటల్స్ ఏ రేంజ్ లో ఉన్నాయి అనేది ఒకసారి ఇక్కడ చూసింది నైట్రేట్ అనేది ఎంత ఉంది ఫ్లోరైడ్ ఐరాన్ ఇవన్నీ అంటే మనం తాగే దాంట్లోని వాటి యొక్క నిష్పత్తి లేదా వాటి యొక్క విలువలు అనేవి ఎంత ఎక్కువ పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి అనేది చూస్తున్నాయి అనమాట సో హెవీ మెటల్స్ వల్ల మనకి చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతున్నాయని మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే సో ఇక్కడ కొన్ని చూసారా ఇక్కడ కొన్ని పది ఒక పది సిటీస్ తీసుకున్నట్టండి అందులో వాటర్ యొక్క శాంపిల్స్ ని టెస్ట్ చేయగలిగితే ముంబైలో ఉండే వాటర్ అనేది ఎక్కువ సేఫెస్ట్ వాటర్ అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అండి దాని నెక్స్ట్ హైదరాబాద్ లో ఉండే వాటర్ అనేది దాని తర్వాత కొంచెం బెస్ట్ అలాగే భువనేశ్వర్ ఇలాగ పది సిటీల్లో చూసింది ఏంటంటే మేజర్ సిటీస్ లో ఎంత ప్రాబ్లం ఉన్నది అనేది చెప్పి ఇక్కడ మనకి కొన్ని పారామీటర్స్ ద్వారా తెలియజేస్తూ ఉన్నారండి సో ఈ పారామీటర్స్ లోని ఇప్పుడు ఎలా డిసైడ్ చేస్తున్నారంటే మనం చెప్పిన ఈ నాలుగు టెస్ట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నాలుగు టెస్టుల ద్వారా మనం ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ మనకి కొన్ని పారామీటర్స్ ని మనం ఇక్కడ క్లియర్ గా తెలియజేయచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనం బిజినెస్ చేసుకోవడానికి ఎంత ఆప్షన్ ఉన్నది అని చెప్పి మీ అందరికీ తెలుస్తుందండి సో ఇక్కడ చూసారా ఫ్లోరైడ్ ఎఫెక్టెడ్ స్టేట్స్ ఇన్ ఏరియా డిస్కవర్ ఈ ఫ్లోరైడ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే కాళ్ళ ఎముకలు మెత్తబడిపోయి కాళ్ళ ఎముకలు వంకరలు తిరిగిపోయి ఏంటి అలాగే సొరియాసిస్ అనే వ్యాధులు రావడం జరిగి వీటన్నిటికి కారణాలు అవుతుందండి సో ఇలా చూసుకున్నట్టయితే ఏ ఏ స్టేట్ లో ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది క్లియర్ గా యొక్క ఇమేజ్ అనేది మీకు తెలియజేస్తుంది అనమాట సో వీటన్నిటికి కూడా ఏంటి రీజన్ అంటే సరే అయిన వాటర్ అనేది లేకపోవడం మరి ఈ వాటర్ యొక్క ఆ వాల్యూస్ అనేది రోజు రోజుకి దిగజారిపోతూ ఉండడం వల్ల పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగో సంవత్సరంలోని మనకి గవర్నమెంట్ అండి వాటర్ పొల్యూషన్ యాక్ట్ అనే ఒక చట్టాన్ని కూడా తీసుకురావడం జరిగిందండి ఈ చట్టానికి అనుబడే మనకి ఏం చేస్తుంటారంటే మనం తాగాల్సిన వాటర్ సేఫెస్ట్ పొజిషన్ లో ఉందా లేదా అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది అలాగే ఏ వాటర్ లో ఎంతెంత కంటెంట్ మినరల్స్ అనేవి ఉంటాయి అనే దాని గురించి మనకి తెలియజేస్తుందండి అలాగే మన భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచంలో కూడా మంచి స్వచ్ఛమైన గాలిని పీల్చుకునే హక్కు ప్రతి ఒక్కరికి ఎలా ఉంటుందో మంచి నీరు తాగే హక్కు కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ హక్కును కాపాడే బాధ్యతను కూడా ఈ వాటర్ పొల్యూషన్ యాక్ట్ అనేది మనకి తీసుకురావడం జరుగుతుందండి ఈ విషయం మీకు ఎందుకు తెలియజేస్తున్నానంటే మీరు తాగే వాటర్ ఎక్కువ మంది పొలాయి వాటర్ లో ఉంటుంది ఆ వాటర్ లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే ఆ వాటర్ గురించి తెలియజేయాల్సిన బాధ్యత మీకు ఉంటుంది గవర్నమెంట్ కి ఇంటిమేట్ చేయగలిగితే వాళ్ళు కూడా దాని మీద యాక్షన్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుందండి అంటే మంచి నీటిని తీసుకునే హక్కు మనందరికి ఉంది ఓకేనా సో మంచి నీటిని అందించితే బాధ్యత కూడా మన అందరి దగ్గర ఉందండి మరి ఈ మంచి నీటిని అందించాలి అని అనుకునేటప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న ఆయుధం ఏంటంటే మన షార్ప్ వాటర్ ప్యూర్ఫైర్ అండి ఇవాళ స్లైడ్స్ అన్ని ఇంకా చూసినట్టయితే నీటి యొక్క బ్యాడ్ గురించి తెలియజేస్తుంది అంటే ఏ సిటీస్ ఎలా ఉంటున్నాయి ఏమి ఉంటున్నాయి అనేది దాని గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం సో ముఖ్యంగా ఈ స్లైడ్ అయితే మన అందరికీ కావాల్సింది ముఖ్యంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో చూసినట్టయితే ఓకే మనకి వచ్చేవంతా కూడా ఏంటంటే నదులు అంటే జలాశయాల నుంచి వస్తుంది వాటర్ రిజర్వాయర్స్ నుంచి అండి సో మనకి గోదావరి రిజర్వాయర్ సో గోదావరి దగ్గర నుంచి ఆ పోలవరం సో కొన్ని ఆ రిజర్వాయర్స్ ఏరియాల నుంచి నీటిని వస్తున్నాయని చెప్తున్నారు కదండి ఆ నీరు నాట్ ఫర్ పిట్ ఫర్ డ్రింకింగ్ అని చెప్తున్నారు అండి ఇది ఇచ్చింది కూడా ఎవరట ఏపీపీసీబి కంట్రోల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు అండి జస్ట్ అంటే మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ క్లియర్ గా చెప్పింది ఏంటి అంటే ఈ డ్యాముల నుంచి వచ్చే వాటర్ ఏదైతే సప్లై జరుగుతుందో ఇవన్నీ కూడా అసలు డ్రింకింగ్ పర్పస్ కి షూట్ కావు అని చెప్పి అని అంటున్నారు మరి దీన్ని బట్టి మనం చూస్తే ఏమవుతుంది మోస్ట్లీ ఎక్కువ మంది కూడా తాగేది ఏంటంటే మున్సిపల్ వాటర్ మాకేంటండి మున్సిపల్ వాటర్ వస్తుంది మేము తాగుతాం మాకే ప్రమాదం లేదండి అని అంటాం అవునా కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ మరి తెలియజేసింది ఎవరండి అంత అంటే స్టేట్ కంట్రోల్ బోర్డే తెలియజేస్తుంది కదా ఈ స్లైడ్ ని మీరు పట్టుకెళ్లేటప్పుడు చూపించండి సార్ మీ వాటరు మంచిదని అనుకుంటున్నారు కదా ఇదిగోండి పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డే ఇది ఇచ్చింది మరి
లాక్డౌన్ ప్రభావం వల్ల అప్పుడు గంగా నది అండి ఈ ఫోటో చూసిన ఎంత ప్యూరెస్ట్ గా ఉంటుంది అనమాట సో వాటర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ వచ్చేసరికి మన శరీరంలో రక్తంలో ఎనభై శాతం నీరు అవసరం ఉంటుందండి అలాగే లివర్ లో డెబ్బై శాతం నీరు ఉంటుంది అండి స్కిన్ కి ఎనభై పర్సెంట్ వాటర్ కావాల్సి ఉంటుందండి బ్రెయిన్ లో డెబ్బై ఐదు శాతం వాటర్ ఉంటుందండి లంగ్స్ లో తొంభై శాతం వాటర్ ఉంటుందండి బోన్స్ లోకి వచ్చేస్తే ఇరవై ఐదు శాతం వాటర్ ఉంటుందండి అంటే మనం తీసుకునే ఆహారము గాలే కాదండి నీరు కూడా మన శరీరం అంతటినీ కూడా చింతిస్తుంది అంటే మన శరీరంలో సుమారుగా ఎనభై శాతం నీటి యొక్క ప్రభావం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా మంచి నీటిని తీసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుందండి సో ఈ నీటి యొక్క అవసరాన్ని చాలా ఆ కంపెనీస్ ని ముందుగానే ఐడెంటిఫై చేశారు కాబట్టి ఈ బాటిల్డ్ వాటర్ ప్యాకింగ్ వాటర్ అనేది మార్కెట్ లోకి రావడం జరిగింది నాకు బాగా తెలిసండి ఈ వాటర్ ప్యాకెట్స్ వాటర్ బాటిల్స్ అనేవి సుమారుగా ఒక ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం రావడం జరిగిందండి అప్పట్లోని బాటిల్ వాటర్ అంటే ఎవర్ర నీటిని కూడా అమ్ముకుంటారా అనుకునే రోజులు వచ్చేవి అనుకున్నామండి కానీ ఈ రోజు ఇది ఒక పెద్ద బిజినెస్ మార్కెట్ అని మన అందరికీ తెలుసండి సో నీటిని కూడా కొనుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి మనలో ఉన్నాం సో అలాగే ఈ నీటిని కూడా మనం ఇప్పుడు మన పీవీ స్వప్నంలో మార్చుకునే అవకాశం కూడా ఉందండి ఓకే సో అలానే ఆ నీటిని మనం ఎన్ని రకాలుగా కలుషితాలు ఉంటాయి అనేది చూసినట్టయితే నీటిలో మూడు రకాల కలుషితాలు ఉంటాయండి ఒకటి భౌతిక కలుషితాలు రెండు రసాయనిక కలుషితాలు మూడు జీవ కలుషితాలు అండి సో భౌతిక కలుషితాలలో అంటే మన కంటికి కనిపించే వాటిని అన్నింటినీ కూడా భౌతిక కలుషితాలు అంటారండి రసాయనిక కలుషితాలు ఇవి కంటికి కనిపించు కానీ నీటిలో మిక్స్ అయ్యి ఉంటాయండి నెక్స్ట్ జీవ కలుషితాలు అని అంటే వైరస్లు కానివ్వండి బ్యాక్టీరియా కానివ్వండి అంటే ఒక జీవి రూపంలో ఒక జీవి రూపంలో మన కంటికి కనిపించేవి ఉండొచ్చు ఇందులో కంటికి కనిపించినవి కూడా ఉంటాయి అనమాట వీటి రూపంలో మన శరీరానికి హాని చేసి కలిగితే వాటిని జీవ కలుషితాలు అనేవి అనడం జరుగుతుందండి సో భౌతిక కలుషితాలు మనకి ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఏముంటాయని చూస్తే ఇక్కడ మద్ శాండ్ ఫ్లయర్స్ మెటల్స్ ఓకే మ్యాగ్నీ సోడియం ఇటువంటివన్నిటిని కూడా అంటే కంటికి కనిపించి మనము తీయగలిగే స్థాయిలో ఉండే వాటన్నిటిని భౌతిక కలుషితాలు అంటారండి కానీ రసాయనిక కలుషితాలని మాత్రం మనం ప్రత్యక్లర్ గా అంటే డైరెక్ట్ గా మనం దాన్ని ఫిల్టర్ చేయలేమండి జీవ కలుషితాలని అయితే మాత్రం కొంత వరకు వేడి చేయడం ద్వారా కానివ్వండి లేకపోతే వేరే అదర్ ఫంక్షన్ ద్వారా కూడా మనం చేయగలుగుతాం అయితే ఈ మనం అంటే ఒక వాటర్ ని ప్యూరిఫై చేయాలి అంటే ఆ ప్యూరిఫికేషన్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఈ మూడు రకాలని కూడా మనము క్లియర్ చేయగలిగితే అప్పుడు అది ప్యూరెస్ట్ వాటర్ కింద చేసినట్టుంది అయితే మన వాటర్ ప్యూరిఫైర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ మూడు కలుషితాలని కూడా క్లియర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకేనా సో అందులోకి వెళ్ళినట్టయితే చూడండి ఈ స్లైడ్ చూసారా మన దగ్గర ఏ ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి ఏ ఫిల్టర్ దెన్ దాన్ని కలుషి క్లియర్ చేస్తుంది అన్న విషయాన్ని మీకు ఇది తెలియజేయడం జరుగుతుందండి ఓకే సో ఫిల్టర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి వెరీ గుడ్ అండి సో వెల్కమ్ టు ది షార్ప్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ అండి ఇప్పటి వరకు కూడా వాటర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది తెలుసుకున్నాం అలాగే వాటర్ అనేది మంచిదా కాదని డిసైడ్ చేయాలి అని అంటే మనం ఏం చేయాలన్న విషయం గురించి మనం తెలుసుకోవడం జరిగిందండి సో ఇప్పుడు మన ఆయుధం ఏదైతే ఉందో మన షార్ప్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ అనేది మన ముందుకు రావడం జరిగింది మన ఈ షార్ప్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ లోని ముఖ్యంగా అడిగేది ఏంటంటే ఎన్ని రకాలుగా ఫిల్టరైజేషన్ జరుగుతుంది అని అంటే మొత్తం ఇక్కడ సిక్స్ ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయండి ఈ సిక్స్ ఫిల్టర్స్ స్టెప్ బై స్టెప్ గా మనకి ఏంటంటే ఫిల్టరైజేషన్ అనేది జరగడం జరుగుతుంది అదే పాత ఫిల్టర్ మనకి పాత మోడల్ చూసుకున్నట్టయితే అందులో కేవలం నాలుగు ఫిల్టర్స్ మాత్రమే ఉండేవండి కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైందంటే అన్ని కూడా హైజినిక్ గా మారి రానున్న తరాలకి ఇంకా ఎక్కువగా లైఫ్ లాంగ్ ఇవ్వాలని చెప్పి ఇంకా ప్యూరెస్ట్ వాటర్ ఇవ్వాలని చెప్పి మనకి ఇక్కడ సిక్స్ ఫిల్టర్స్ అనేవి యాడ్ చేయడం జరిగిందండి సో ఒక్కొక్క ఫిల్టర్ ఏ ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుందో అనేది మనం ఖచ్చితంగా మనకి తెలియజేసేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఫ్రెండ్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం అందరం కామన్ గా చేసే మిస్టేక్ ఒకటి ఏంటో తెలుసండి మన ఇంట్లో మన వాటర్ ప్యూరిఫైర్ ఉండదు కానీ పక్క వాడికి లేదా కస్టమర్ కి మాత్రం మన వాటర్ ప్యూరిఫైర్ గురించి సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం అది నాకు తెలిసి చాలా చాలా రాంగ్ అండి ఎందుకు అని అంటే మన కంపెనీ యొక్క స్లోగన్ ఏమంటారు 
ఫస్ట్ యూజ్ ఇట్ ఫీల్ ఇట్ అండ్ షేర్ ఇట్ అంటారు సో ఫస్ట్ మనం యూజ్ చేస్తేనే దీని తలకు గొప్పదనాన్ని మనం ఎంత దీనిగా ఉంటుంది అనేది ఓపెన్ హార్టెడ్ గా మనం నలుగురికి షేర్ చేయగలుగుతాం కానీ చాలా మంది ఏం చేస్తారు నాకు అవసరం లేదు అని చెప్పి ఇప్పటికి స్టిల్ ఈ మీటింగ్ వచ్చిన దాంట్లో నేను చెప్తూ ఉన్నానండి ఖచ్చితంగా ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే వాళ్ళ ఇంట్లోని ఈ ప్యూరిట్స్ ఉంటాయండి మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే ఈ ప్యూర్ ఫైర్స్ ప్రతి ఒక్కరు డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఒక ఆరు నెలల నుంచి ఒక సంవత్సరం వరకు వెస్టీజ్ తో కూడి ఉంటే ఖచ్చితంగా ఒక్కరైన ఒక్క ప్యూర్ ఫైర్ అయినా సేల్ చేసి ఉంటారు కానీ వా ఇంత మంది ఇంట్లో మన వాటర్ ప్యూర్ ఫైర్స్ ఉన్నాయి అనే దాని గురించి మీరు ఒకసారి క్వశ్చన్ చేసుకోండి సో నా యొక్క సజెషన్ ఏంటంటే బిఫోర్ సేల్ చేయడానికి ముందు మీరు అందరూ కూడా మీ మన వాటర్ ప్యూర్ ఫైర్ ని ఫస్ట్ మనం యూజ్ చేద్దాం దాని తర్వాత పక్కన వాళ్ళకి ప్రమోట్ చేద్దామండి సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫిల్టర్ గురించి తెలుసుకుంటే ఖచ్చితంగా మీకే అర్థమవుతుంది ఏంటంటే మన వాటర్ ప్యూరిఫైర్ అనేది ఎంత యూస్ఫుల్ అవుతుంది కాబట్టి మన ఇంట్లో అవసరం అనేది ఎంత ఉంది అనేది మనకు క్లియర్ గా తెలుస్తుందండి సో ఈ ఇమేజ్ చూసినట్టయితే మీకు ఇది పాత వాటర్ ప్యూరిఫైర్ యొక్క ఫిల్టర్ సిస్టమ్ అండి మీకు చెప్పాను కదా నాలుగు ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఇది పోలియో ప్రొఫైలియన్ ఫిల్టర్ రెండోది కార్బన్ బ్లాక్ ఫిల్టర్ మూడోది ఆర్ఓ మెంబ్రన్ ఫిల్టర్ నాలుగోది ఏఎఫ్ డిస్రూప్టర్ అనేది ఈ నాలుగు ఫిల్టర్స్ అనేవి ఉండేవండి ఓకే సో ఇప్పుడు కొత్త ఫిల్టర్ లోకి వచ్చేసరికి ఓకేనా సో ఈ ఆరు ఫిల్టర్స్ వచ్చాయి కదండి ఈ ఆరు ఫిల్టర్స్ ఏంటి అనేది ఒక్కొక్కటి చూస్తే ఫస్ట్ ప్రీ సెడిమెంట్ ఫిల్టర్ అండి సో పాత దాంట్లో ఇది లేదు ఇప్పుడు కొత్తగా యాడ్ చేయడం జరిగింది రెండోది కార్బన్ బ్లాక్ ఫిల్టర్ అండి మూడోది ప్రోలీ ప్రొఫైలియన్ ఫిల్టర్ అండి నాలుగోది ఆర్వో మెంబ్రన్ ఫిల్టర్ అండి సో ఐదోది ఏఎఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఫిల్టర్ అండి ఇంకా ఆరోది వచ్చేసరికి యూవీ లెడ్ స్టెరిలైజర్ ఫిల్టర్ అండి సో పాత దానికి దీనికి కంపేర్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ ప్రీ సెడిమెంట్ ఫిల్టర్ మరియు అలాగే యూవీ లెడ్ స్టెరిలైజర్ ఫిల్టర్ అనే రెండు కూడా ఎక్స్ట్రాగా ఇవ్వడం జరిగిందండి సో అందుకే మన స్థాయి అంటే ఫిల్టరైజేషన్ స్థాయి నాలుగు దశల నుంచి ఆరు దశల్లోకి మారిందని చెప్పి మనం తెలియజేస్తూ ఉంచండి సో ఇది కామన్ గా ఫిల్టరైజేషన్ జరిగే సిస్టమ్ అండి సో దీని గురించి మనం ఎక్కువగా అంటే పూర్తి డెప్త్ నాలెడ్జ్ కావాలి అని అనుకునేటప్పుడు మనం దీని గురించి చెయ్యొచ్చు బట్ తెలుసుకోండి ఏంటంటే ఫస్ట్ సెడిమెంట్ ఫిల్టర్ లోకి వెళ్తుంది ఎక్కడి నుంచి వాటర్ లాగా వచ్చి ఆర్వో ఫిల్టర్ లోకి వెళ్తుంది ఆర్వో ఫిల్టర్ నుంచి అక్కడ యూవీ ఫిల్టర్ లోకి వెళ్ళి టీడిఎస్ కంట్రోల్ కి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి యూవీ లోకి వస్తుంది పోస్ట్ కార్బన్ ఫిల్టర్ ఇదంతా ప్రాసెస్ ఇలా జరుగుతుందండి ఇవి ఎవరో కొంతమంది మాత్రమే అడుగుతారు బట్ ఈ పిక్ అనేది మీ దగ్గర పెట్టుకోండి అంటే మన ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఏ ఫిల్టర్ లోకి వెళ్తుంది అనే విషయాన్ని ఇక్కడ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ జరుగుతుందండి సో కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇవన్నీ మీరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదండి ఓకేనా ఇది కాకపోతే ఎవరైనా కొంతమంది అడిగే పరిస్థితి వచ్చేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే అవగాహన ఉండాలని మాత్రమే ఈ పిక్ అనేది పెట్టానండి సో ఫస్ట్ సో ప్రీ సెడిమెంట్ ఫిల్టర్ లోకి వస్తే ఈ ప్రీ సెడిమెంట్ ఫిల్టర్ అనేది మనకి ఆ ఇది జాలరీ చూసేటప్పుడు ప్రీ ఫిల్టర్ ప్రీ ఫిల్టర్ అని అంటూ ఉంటారండి సో ఈ ప్రీ ఫిల్టర్ అనేది వేరు ఈ ప్రీ సెడిమెంట్ ఫిల్టర్ అనేది వేరండి సో ఇది మనకి ఏం చేస్తుంది అంటే సిస్టమ్ మనకి ఆ యూనిట్ ఏదైతే ఉందో యూనిట్ బయట నా ప్రీ ఉండేది ప్రీ ఫిల్టర్ అండి యూనిట్ లోపల ఉండేది ప్రీ సెడిమెంట్ ఫిల్టర్ అండి సో దానికి దీనికి అంటే పనిచేసే విధానం ఒకటే గానీ ఈ లోపల ఏదైతే క్యాండిల్ ఉంటుంది కదండీ ఈ క్యాండిల్ యొక్క కెపాసిటీ వేరేగా ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే అయితే ఈ ప్రీ ఫిల్టర్ అనేది మనకి యూనిట్ యొక్క బయట ఉండడం జరుగుతుంది ఈ ప్రీ ఫిల్టర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ మనకి లోపల ఉండే ఫిల్టర్స్ పైన బయట నుంచి వాటర్ వచ్చే వాటి ప్రభావం అంటే ఏదైతే డస్ట్ కానివ్వండి నాచ్ కానివ్వండి ఏవైనా ఉంటాయి కదా వాటి యొక్క ప్రభావం ఫిల్టర్స్ మీద డైరెక్ట్ గా పడితే ఫిల్టర్స్ యొక్క లైఫ్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఫిల్టర్స్ యొక్క లైఫ్ పెరగడానికి మనకి ప్రీ ఫిల్టర్ అనేది యాడ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుందండి అలాగే ఇక్కడ ఈ ప్రీ సెడ్మెంట్ ఫిల్టర్ లోకి వచ్చేసరికి మనం ఒక్కొక్క పాయింట్ చూస్తే ఓకేనా ఇది ఫిల్టర్ లో చెత్త చేరకుండా నెక్స్ట్ ట్యాంక్ లో ఉండే నాచు మనం చూస్తుంటాం ట్యాంక్ వాటర్ డైరెక్ట్ కనెక్ట్ చేస్తాం ట్యాంక్ ఎప్పుడు ఎవరు క్లీన్ చేయరండి దాంట్లో చాలా నాచ్ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఆ నాచ్ అనేది బయటకు వచ్చేయడం ట్యాపుల ద్వారా ఉంది ఈ నాచ్ అనేది ఫ
వాటి యొక్క లైఫ్ ని పెంచడానికి మనకి ఈ ప్రీ సెడిమెంట్ ఫిల్టర్ అనేది యూజ్ అవుతుందండి సో ఈ ప్రీ సెడిమెంట్ ఫిల్టర్ లోని ఏంటంటే మనం చెప్పినట్టు ఇందాక భౌతిక రసాయనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ భౌతిక రసాయనాలని ఈజీగా సారీ భౌతిక కలుషితాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ భౌతిక కలుషితాలని ఈజీగా మనం క్లియర్ చేయొచ్చు ప్రీ సెడ్మెంట్ ఫిల్టర్ ద్వారా ఓకేనా ఎందుకంటే ఇక్కడ అన్ని కూడా చూడండి మనకి కంటికి కనిపిస్తున్నాయి సో ఈ కంటికి కనిపించిన వాటన్నిటినీ కూడా ఈ ప్రీ సెడ్మెంట్ ఫిల్టర్ ద్వారా మనం అనేది క్లీన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా మనం ఏంటి అని అంటే కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ ఆరు ఫిల్టర్స్ కూడా ఏమేమి జరుగుతున్నాయి అనేది బ్రీఫ్ గా అయినా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే ఆహా ఇన్ని రకాల ఫిల్టరైజేషన్ జరుగుతుందా అని చెప్పి వాళ్ళకి మన షార్ప్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ మీద పాజిటివ్ దృక్పథం అనేది రావడం జరుగుతుంది సార్ ఇవన్నీ నేను చెప్పాలా సార్ వీటి గురించి చెప్పుకోవాలా ఇదంతా అవసరమా అని చెప్పి అనుకుంటే కుదరదండి నెక్స్ట్ ఫిల్టర్ లకు వచ్చేసరికి కార్బన్ బ్లాక్ ఫిల్టర్ అండి సో ఇక్కడ ఒక విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఫిల్టర్స్ తాలూకా ఉపయోగాలు అనేవి మనం ఎలా చెప్పాలి అని అనుకుంటే ఈ స్లైడ్స్ వీలైతే మీతో పాటు తీసుకు వెళ్ళండి ఓకేనా తీసుకు వెళ్ళి ఒక బుక్ రూపంలో పెట్టుకుని వాటికి చూపిస్తూ కూడా మనం క్యాటలాగ్ లో ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉంటుందో ఆ ప్రోడక్ట్ ని చూపించే విధంగా కూడా వీటిని చూపించడానికి ఒక ప్రయత్నం కూడా చేసినట్టయితే ఇంకా క్లియర్ గా వాళ్ళకి ఒక మంచి అవగాహన వస్తుందండి మరి కార్బన్ బ్లాక్ లోకి వచ్చేసరికి ఏం చేస్తుంది అంటే రసాయనిక వ్యర్థాలను మరి క్లోరిన్ ని పూర్తిగా తొలగిస్తుంది సో మనం ఫస్ట్ మూడు రకాల కలుషితాలని చెప్పాం భౌతిక కలుషితాలు ఈ భౌతిక కలుషితాలన్నిటిని ఎక్కడ ఫేర్ చేస్తున్నాం అంటే ప్రీ ఫిల్టర్ అలాగే ప్రీ సెడ్మెంట్ ఫిల్టర్ ద్వారానే మనం వేర్ చేయగలుగుతున్నాం అండి ఇంకా రసాయనిక కలుషితాలకు వచ్చేసరికి మనకి ఏమవుతుంది ఈ కార్బన్ బ్లాక్ ఫిల్టర్ ద్వారా రసాయనిక కలుషితాలను మనం ఈజీగా చేసేవచ్చు సో మన కార్బన్ బ్లాక్ ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుందంటే సో నీటిలో కలిసిన రసాయనిక వ్యర్థాలను అలాగే క్లోరిన్ మనకు తెలుసు చాలా మట్టుగా క్లోరిన్ ప్రభావిత ప్రాంతాలు ఉంటాయి అంటే వాళ్ళు తాగే వాటర్ లోని కంటికి కనిపించిన ఈ క్లోరిన్ శాతం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ క్లోరిన్ అనేది ఎక్కువైనట్టయితే శరీరంలో కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అలాగే దుమ్ములు మెత్తబడిపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుందండి సో అందుకే క్లోరిన్ ని కూడా ఇది తయారు చేస్తుంది నెక్స్ట్ నీటి యొక్క రుచి మరి వాసనను పెరిగేలా చేస్తుంది వెరీ గుడ్ అండి చాలా మటుకి బయట ఫిల్టర్స్ తో కంపేర్ చేసుకునేటప్పుడు ఏం చేస్తారండి నీరు టేస్ట్ గా ఉండడానికి ఓకేనా అలాగే నీరు ఏం చేస్తుంది అంటే కొంచెం మంచిగా స్మెల్ రావడానికి వాళ్ళకు కొన్ని రసాయనాలు యాడ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుందండి కానీ మన దగ్గర ఇక్కడ జరిగేదంతా కూడా ఫిజికల్ సిస్టమ్ లో జరుగుతుందండి సో ఎటువంటి రసాయనాలు ఇక్కడ యాడ్ చేయకుండానే మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే వాటర్ యొక్క క్వాలిటీని వాటర్ యొక్క టేస్ట్ ని మనకి అందించేలా చేస్తుందండి అయితే ఇక్కడ ఒక ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇక్కడ ఫిల్టర్ కింద చూసారు ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫిల్టర్ లైఫ్ టైమ్ అనేది ఎంతండి ఎయిట్ మంత్స్ అనేది ఉంది సో చాలా మంది క్వశ్చన్ అడుగుతుంటారు మీ మన వాటర్ ప్యూరిఫై తాలూకా ఫిల్టర్ లైఫ్ ఎంత అని చెప్పి సో ఇక్కడ ఏం చేసేది చూసారా ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫిల్టర్ లైఫ్ టైమ్ అనేది ఎయిట్ మంత్స్ ఇచ్చారు సో ఇక్కడ చిన్న స్టార్ కూడా ఇచ్చారు ఓకేనా అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే ఒక ఫిల్టర్ యొక్క లైఫ్ అనేది మనం ఏదైతే వాటర్ ఫిల్టర్ కి ఇన్పుట్ వాటర్ ఇస్తామో ఆ ఇన్పుట్ వాటర్ యొక్క టీడిఎస్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈ వాటర్ యొక్క ఇన్పుట్ వాటర్ యొక్క టీడిఎస్ అనేది ఎంత తక్కువ ఉంటే ఫిల్టర్ యొక్క లైఫ్ అనేది అంత ఎక్కువగా పెరుగుతూ ఉంటుంది సో అందుకని చెప్పేసి మనం ఏ ఫిల్టర్ కూడా మనం ఖచ్చితంగా ఇంత కాలం వస్తుందని ఈవెన్ కంపెనీ కూడా ప్రూవ్ చేయలేదు బట్ మన భారతదేశంలో ఉండే వాటర్ యొక్క టీడిఎస్ రేంజ్ ఆన్ యావరేజ్ గా ఎంత ఉంటుంది అనేది ఒక అంచనా తోటి మనకి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ కార్బన్ బ్లాక్ ఫిల్టర్ యొక్క ఆ లైఫ్ టైమ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఎంతవరకు వస్తుందని చెప్పి తెలియజేయడం జరిగింది దానికి ఎయిట్ మంత్స్ వరకు టైం ఇవ్వడం జరిగిందండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ లోకి వెళ్తే సో పాలిప్రొపిలెన్ ఫిల్టర్ అండి మరి ఈ పాలిప్రొపిలెన్ ఫిల్టర్ అనేది ఏం చేస్తుంది చూస్తే సో మట్టి బురద తుప్పు నీటిలో కరగని ఘన పదార్థాలు తొలగించేందుకు పోగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే మీరు ప్రీ సెడిమెంట్ ఫిల్టర్ చేసినప్పటికీ అదే పనులు చేస్తుందో ఎక్కడ కూడా ఇంచుమించు అవే పనులు అనేది జరుగుతుందండి కాకపోతే ఏంటంటే అక్కడ 
ఆ సాలిడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయి కదండి అంటే మన కంటి కన్విన్ ఏవైతే ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు మట్టి అని అంటున్నాం మట్టి వాటర్ లో మట్టి కొంతవరకు ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత ఇంకా కొంత ఏదైనా మిగిలిపోయినట్టు ఉంటే అంటే ఒకటే చెప్పాలండి పార్టికల్స్ రూపంలో ఉంటుంది అంటే కణాల రూపంలో ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఆ కణాల యొక్క ఏవైనా సైజ్ ఇంకా చిన్నవి ఉండి మిగిలిపోయినట్టు ఉన్నట్టయితే ఆ మిగిలిపోయినవి కూడా మనకి ఎక్కడ ఏంటి ఉంటుందంటే ట్రాలీ ప్రొపిలియన్ ఫిల్టర్ ద్వారా అనేది క్లియర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకేనా సో ప్రీ సెడ్మెంట్ ఫిల్టర్ ఈ ప్రాలీ ప్రొఫిలియన్ ఫిల్టర్ అనేది రెండు చేసే పని ఒకటైనా వాటిని తొలగించేది మాత్రం అంటే ఇంకా కం ఎంత తక్కువ సైజు లో ఉండే వాటిని కూడా ఇవి రిమూవ్ చేయడానికి పాలీ ప్రొఫిలియన్ ఫిల్టర్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుందండి ప్రీ సెడ్మెంట్ ఫిల్టర్ లో ఏంటంటే దాని సైజు అంటే పెద్దగా ఉండి మనం చేతితో కూడా రిమూవ్ చేయగలిగే స్థాయిలో ఉన్నట్టు ఉండే వాటిని మాత్రమే ప్రీ సెడ్మెంట్ ఫిల్టర్ అనేది ఫిల్టరైజేషన్ చేస్తుందండి సో నీటిలో కరిగిపోయి ఉన్నట్టు వాటి కూడా మనకి ఇక్కడ ప్రాలీ ప్రొఫిలియన్ ఫిల్టర్ అనేది క్లీన్ చేయడం జరుగుతుందండి సో ఇక్కడ కూడా దీని గురించి చూసినట్టయితే దీని ఎక్స్పెక్టెడ్ లైఫ్ టైం ఎంత అంటే సిక్స్ మంత్స్ అనేది చెప్పడం జరిగిందండి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆర్వో మెంబ్రైన్ అండి సో మనం స్పెషల్ గా చెప్పుకోవచ్చు మన ఆర్వో మెంబ్రైన్ అనేది యుఎస్ నుంచి స్పెషల్ గా డిజైన్ చేయబడిందండి ఈ డిజైన్ చేయబడింది కేవలం పేటెంట్ ఉంటుంది కేవలం మన వెస్టీజ్ సార్ప్ వాటర్ ప్యూరిఫర్ మాత్రమే ఉపయోగించుతున్నారండి బయట ఎక్కడ కూడా ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా మనకి తయారు చేసేది ఉండదు ఓకే ఈ ఆర్వో ఫిల్టర్ ద్వారా మనకి లైఫ్ టైం అనేది ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ రావడం జరుగుతూ ఉంటుందండి అయితే మన ఆర్వో ఫిల్టర్ లోని గొప్పదనం ఏంటి అని అంటే బయట ఆర్వ ఫిల్టర్స్ లో కెమికల్స్ లేయర్స్ ఇక్కడ చూసారా లేయర్స్ లేయర్స్ లాగా ఉన్నాయి బొమ్మలు కనిపిస్తున్నారు ఓకే ఈ లేయర్స్ అనేవి కెమికల్ తో తయారు చేయబడి ఉంటాయండి సో దాని ద్వారా ఫిల్టరైజేషన్ జరుగుతుంది అదే మన ఆర్వ ఫిల్టర్ వచ్చేసరికి ఇదంతా కూడా ఏంటంటే ఒక ఫిజికల్ సిస్టమ్ ద్వారా అంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనే ఒక టెక్నిక్ ని యూజ్ చేస్తూ ఇది డిజైన్ చేయబడిందండి అంటే వాటర్ ని ఇందులోకి ఫోర్స్ గా పంపడం జరుగుతుంది ఈ ఫోర్స్ గా పంపడం జరగడం వల్ల ఈ లేయర్స్ అన్ని కూడా ఏంటంటే ఒక జల్లిడి మాదిరిగా ఉంటాయి దాని వల్ల మనకి ఏమవుతుంది ఏంటంటే ఇక్కడ ఫిల్టరైజేషన్ ఏంటి కెమికల్స్ ని ఉపయోగించకుండానే మనకి ఈ రివర్స్ ఆస్మాసిస్ అనే పద్ధతి ద్వారా జరుగుతూ ఉంటుంది బయట ఫిల్టర్ లకు వచ్చేసరికి ఈ కెమికల్స్ లో అంటే సారీ ఈ లేయర్స్ అనేవి కొంత కెమికల్ పోతతో వస్తాయి మనదైతే ఫిజికల్ గా ప్యూర్ గా ఉంటుందండి సో అందుకే మనం ఏం చెప్తుంటాం అంటే మన ఫిల్టర్ లో వచ్చే వాటర్ కూడా ఆర్గానిక్ వాటర్ లాగా కెమికల్స్ లేకుండా వచ్చే వాటర్ అనేది ఉంటుందండి అని చెప్తున్నామండి అయితే దీని యొక్క ఉపయోగాలు చేసినట్టయితే ఆర్మ ఫిల్టర్ అంబిక నుంచి ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేయబడిందండి ఇది నీటిలో భార ఖనిజాలను ఆర్సినిక్ క్యాడ్మియం క్రోమియం మరియు లెడ్ తొలగిస్తుంది అంటే ఇవి చెప్పిన ఏంటంటే ఈ విలువలు కానీ మనకి పెరిగితే శరీరంలో అవయవాలు అనేవి డ్యామేజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి డ్యామేజ్ చేయకుండా మనకి ఈ ఆర్వో ప్యూర్ఫర్ అనేది కాపాడుతూ ఉంటుంది అయితే చాలా ఆర్వో ఫిల్టర్స్ లో ఏమవుతుందంటే ఇవి ఉండవలసిన స్థాయిని కూడా పూర్తిగా తీసేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే మనం తాగే వాటర్లో ఆర్సినిక్ క్యాడ్మియం క్రోమియం ఇలాంటి వీటి యొక్క శాతం కొంతవరకు అవసరం ఉందండి ఆ అవసరానికి మించి కూడా మనకి ఏం చేస్తున్నాయంటే ఈ ఆర్వో ఫిల్టర్స్ అనేది తీసేయడం జరుగుతుంది అందుకే రీసెంట్ గా మనం ఒక న్యూస్ వింటూ ఉంటాం లేదా చాలా కష్ట మంది కస్టమర్స్ మనకు చెప్తూ ఉంటారు ఏంటంటే ఆర్వో ఫిల్టర్స్ ఉన్న వాటర్ ని ఆర్వో ఫిల్టర్స్ ని బ్యాన్ చేయడం జరిగింది ఆర్వో ఫిల్టర్స్ వాటర్ తాగకూడదు అంటున్నారండి మరి మీ దాంట్లో ఎందుకండి ఆర్వో ఫిల్టర్ ఉంది మీ మీ ఆర్వో ఫిల్టర్ వాటర్ మేము తాగమండి అన్న వాదనలు వస్తూ ఉంటాయి కానీ అప్పుడు క్లియర్ గా చెప్పండి ఏంటి అని అంటే బయట ఉండే ఆర్వ ఫిల్టర్స్ వల్ల ఈ ఖనిజాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పూర్తిగా తీసేయడం జరుగుతుందండి దాని వల్ల శరీరం కూడా నష్టం జరుగుతుంది కానీ మన దగ్గర ఉండే ఆర్వ ఫిల్టర్ ఏంటంటే మన శరీరానికి అవ్వాల్సి కావాల్సినంత నిష్పత్తి ఏదైతే ఉందో రేంజ్ ఏదైతే ఉందో వాటిని ఉంచుతూ మిగిలిన వాటిని మాత్రమే ఫిల్టరై చేస్తుంది కాబట్టి మన ఆర్వ ఫిల్టర్ అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆ శరీరానికి హాని చేయదు అందుకే మనకి దీనికి ఇప్పుడు సేల్ చేసుకోవడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ ఉందండి అలాగే మన భారతదేశంలో కాకుండా పదకొండు దేశాల్లో కూడా దీనికి అప్రూవల్ ఉందండి అని చెప్పి మీరు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరగండి నెక్స్ట్ కర్బనల్ అవలారైన ఫ్లోరైడ్ మరియు నత్రజన్ నైట్రిక్ కూడా తొలగిస్తూ ఉంటుంది సో ఫ్లోరైడ్ గురించి తెలుసు ఫ్లోరైడ్ బాధితులు అంటుంటారు అలాగే నైట్రోజన్ నైట్రోజన్ ఎక్కువైతే ఏంటనే ప్రభావం సో వాటన్నిటిని
సో మాక్సిమం హెవీ మెటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన శరీరానికి హాన్ చేసేవన్నీ కూడా మనకి ఈ ఆర్వో ఫిల్టర్స్ ద్వారా మనం తొలగించడం జరుగుతుందండి సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను ప్రీ షెడ్మెంట్ ఫిల్టర్ అందులోనే భౌతిక కలుషితాలని అంటే కంటి కనిపించే భౌతిక కలుషితాలన్నింటినీ కూడా మనకి రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుందండి రెండోది వచ్చేసరికి అంటే ప్రీ సెడ్మెంట్ ఫిల్టర్ అండి సారీ ఫస్ట్ ప్రీ సెడ్మెంట్ ఫిల్టర్ రెండోది వచ్చే ప్రీ ఫిల్టర్ అండి మూడోది వచ్చేసరికి ఆర్వం బ్రెన్ ఫిల్టర్ అండి సో ఇలాగా మనం భౌతిక కలుషితాల నుంచి రసాయనిక కలుషితాల్లోకి రావడం జరిగిందండి ఇంకో మూడో చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే మనకి జీవాత్మక జీవ కలుషితాలు ఓకే సో దాన్ని ఎలా క్లియర్ చేస్తాం చూస్తే సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్స్ ఇచ్చాను చూడండి ఓకే మన అమెరికా నుండి ప్రత్యేకంగా ఏం చేసిన ఆర్వ ఫిల్టర్ ఉంటుంది కదండి ఈ ఆర్వ ఫిల్టర్ ఏ ఆ భార ఖనిజాలని మీన్స్ మెటల్స్ ని ఎంత వరకు క్లీన్ చేయగలుగుతుంది అనేది చూసినట్టయితే ఆర్సినిక్ కి తొంభై మూడు పాయింట్ మూడు శాతం వరకు క్లియర్ చేస్తుందండి లెడ్ ని తొంభై ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు శాతం వరకు క్లియర్ చేస్తుందండి కాపర్ ని తొంభై ఎనిమిది పాయింట్ అంటే ఇవన్నీ కూడా ఏ రేంజ్ లో క్లియర్ చేయబడుతుంది అంటే ఫిల్టరైజేషన్ చేయబడుతుంది అన్న విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ క్లియర్ గా మనకి చూపించడం జరిగిందండి సో బయట వాడు ఎవడు కూడా ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా మన కస్టమర్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడండి ఇదే గాని విషయాన్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే కస్టమర్ ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫై అవుతూ ఉంటూ ఉండండి సో అందుకే మన కంపెనీ వీటిని కూడా క్లియర్ గా ఎంత అంటే ఎంత పబ్లిసిటీ అంత దీని అంటే ఎంత ధైర్యంగా మనకి వాల్యూస్ ఇచ్చింది ఏంటంటే మన ఫిల్టర్స్ మీద ఎంత నమ్మకం ఉంది ఆ ఫిల్టర్ యొక్క టెక్నాలజీ మీద ఎంత నమ్మకం ఉందో మీరు ఒకసారి అర్థం చేసుకోవచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏఎఫ్ డిస్ట్రప్టివ్ ఫిల్టర్ అండి ఓకే సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ చూడండి దేని దానికి చేస్తుందంటే నానో టెక్నాలజీతో తయారు చేయబడిందండి ఓకే నెక్స్ట్ అల్యూమినియం ఫైబర్ ఉపయోగించి తయారు చేయడం జరుగుతుంది అంటే అల్యూమినియం ఫైబర్ లోని నానో టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి ఒక మెటీరియల్ ద్వారా ఇది తయారు చేయడం జరిగింది ఓకే ఇప్పటి వరకు కూడా ఎవరు కూడా ఈ అల్యూమినియం ఫైబర్ అనే టెక్నాలజీ అంటే మెటల్ ని యూజ్ చేయలేదండి ఓకే బయట ఎక్కడైనా చూసినట్టయితే మన వాటర్ ప్యూరిఫైర్ లో పైప్స్ కానివ్వండి లేయర్స్ కానివ్వండి ఇవేమైనా చూసినట్టయితే వాడు ఏం చెప్తారో తెలుసు అండి మీకు కాపర్ కావాలా ఐరన్ కావాలా స్టీల్ కావాలా ఆ ప్లాస్టిక్ కావాలి ఎలా చెప్తారు కానీ ఎవరు కూడా అల్యూమినియం ఫైబర్ అనే టెక్నా మెటీరియల్ ని యూజ్ చేసి చేయలేదు అయితే ఈ ఏఎఫ్ ప్రొడక్ట్లో ఏంటంటే లేయర్స్ రూపంలో ఉంటుందండి ఓకే దీంట్లో ఇక్కడ చూడండి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ నాన్ అల్యూమినియం ఫైబర్ జేటా పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ వన్ మిల్లీ వోల్స్ అండి అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ మనం ఈ ఫిల్టరైజేషన్ చేసేటప్పుడు నీటి యొక్క ప్రతి దానికి కూడా అయాన్స్ అనే ఉంటుందండి నీటి నుంచి కరెంట్ తీస్తాం కదండి సో దానికి ఒక ఒక నిష్పెక్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ అనేది డిసైడ్ చేయడం జరిగింది ఈ డిసైడ్ చేసింది ఏంటి అని అంటే ఆ వాల్యూస్ అనేది ఫిఫ్టీ వన్ మిల్లీ వోల్ట్స్ గా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈ వాల్యూ అనేది చాలా చాలా బయట ఫిల్టర్ల ద్వారా రావడం అనేది ఇంపాసిబుల్ అండి ఓకే సో ఈ ఫిఫ్టీ వన్ మిల్లీ వోల్స్ ద్వారా పొటెన్షియల్ అంటే నీటిలోని మనం ఎలక్ట్రోలైట్స్ అనేది ఇందాక చదువుకున్నాం కదండి ఫస్ట్ నాలుగో టెస్ట్ నాలుగో టెస్ట్ ఆ మూడో టెస్ట్ లోని ఈసీ అనే విషయం గురించి ఆ ఈసీని డిసైడ్ చేసేది ఏంటి అంటే ఈ ఓట్ అండి ఓకే సో ఇలాగ చూసుకున్నట్టయితే ఇది వైరస్ మరియు బ్యాక్టీరియా కూడా హండ్రెడ్ శాతం చంపడం జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు చూడండి జస్ట్ ఇండైరెక్ట్ గా దీన్ని ఏం చేస్తున్నామంటే మనం వాటర్ లోకి కరెంట్ ఇచ్చేలాగా చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఈ కరెంట్ ఇవ్వడం వలన అంటే ఇండే అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను అండి వాటర్ లో కరెంట్ ఇవ్వడం ఏంటి అనేది భయపడిపోకండి ఈ కరెంట్ ఉండడం మిల్లి ఓడి ఉండడం వల్ల ఏంటవుతుంది అంటే ఈ వైరస్ లకి దీనికి అవి ఏంటవుతుంది అని అంటే మనకి చనిపోయేయడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇండైరెక్ట్ గా మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే మనం వాటర్ లోని ఓకేనా ఉండే జీవుల్ని వాటి యొక్క ఆ యాక్టివిటీస్ ని అంటే జీవరాశుల్లోని బ్రతికి లేకుండా ఉండడానికి అంటే బ్రతకడానికి ఉండే అవకాశాలని తీసేస్తూ వాటిని చంపేస్తున్నామండి ఇప్పుడు భూమి మీద ఒక మనిషి ఉన్నాడు మనిషి గాలి తీసేస్తే భూమి మీద ఎవరైనా బ్రతుకుతారండి బ్రతకలేరు అలానే ఇక్కడ ఏంటంటే నీటిలో ఉండే ఈ జీట పొటెన్షియల్ వాల్యూని మనం ఇంత తగ్గించడం ద్వారా కానీ ఈ రేంజ్ తీసుకురావడం వల్ల కానీ ఏంటవుతుంది అంటే వైరస్ మరియు బ్యాక్టీరియా అనేది ఈజీగా చంపవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఇది యాంత్రిక పద్ధతిలో కాకుండా ప్రకృతి పద్ధతి ద్వారా స్వీకరణ చేస్తుంది యాంత్రిక పద్ధతి అంటే మీకు అదే చెప్పాను చాలా మటుకు ఏం చేస్తారంటే ఒక చిన్న కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగి దీని
కానీ మన దగ్గర ఏంటి అంటే యాంత్రిక పద్ధతి పత్రిక పద్ధతి పత్రిక పద్ధతి అంటే ఇక్కడ చెప్పాను మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏంటంటే నీటిని చాలా ఫాస్ట్ గా ప్రజర్ రూపంలో ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఈ జీతా పొటెన్షియల్ వాల్యూ అనేది పెరుగుతుందండి ఆ పెరగడం ద్వారా మనకి ఏంటవుతుంది అంటే ఈ వైరస్ ని చంపడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే సో ఇది ఏ ప్రిస్క్రిప్టండి సో ఇక్కడ కూడా దీని లైఫ్ టైం ఎంత ఉన్నదో మనకి క్లియర్ గా చేరి చూసారా ఎంతండి ఇది ట్వెల్వ్ మంత్స్ అండి సో అదే ముందు చూసినట్టయితే ఆర్ ఆఫ్ యూ వరకు ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి నెక్స్ట్ యువీ ల్యాంప్ అండి సో దీన్నే యువీ ల్యాంప్ స్టెలిజన్ ఫిల్టర్ అనమాట సో ఈ ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుంది అతినేల కిరణాలను ఉత్పత్తి చేసి వాటిని ఫిల్టర్ అయిన నీటిలోకి చెప్తుంది ఇప్పుడు చూస్తున్నాం మనం మా ఏం చేస్తున్నాం ఎండలోకి ఎక్కువ వెళ్తున్నట్టయితే యువీ లేస్ ఎక్కువగా ఉండి చాలా వేడిగా స్కిన్ డ్యామేజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు కదండి అయితే ఇది ఏంటంటే హానికరం లేని యూవీ లెట్స్ అండి దీనికి ఒక రేంజ్ ఉంటుంది వాల్యూ ఉంటుంది ఆ వాల్యూలో ఉండే దీన్ని మనకి పంపించడం జరుగుతుంది అంటే ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే ఇది నీటిని వేడి చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే సో కాచి వల్ల అర్చిన నీరు అని అంటారు కదా కాయడం వల్ల ఏమవుతుంది కొన్ని రకాల బ్యాక్టీరియాని మనకి చంపడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అలాగే ఈ కిరణాలు ఏం చేస్తాయి అంటే నీటిలో ఉండే కొన్ని కొన్ని వేల రకాల బ్యాక్టీరియాల నుండి నాశనం చేస్తుంది అనమాట ఇది కూడా యాంత్రిక పద్ధతిలో కాకుండా కృత్రిమ పద్ధతి ద్వారా అంటే చాలా అభివృద్ధిగా ఏంటి అని అంటే మనం ఓన్లీ లైట్ ని పంపించడం ద్వారా మాత్రమే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం ఫిల్టరింగ్ చేస్తాం దీనివల్ల మనకి శరీరానికి కాని మనం తీసుకున్న వాటర్ కాని ఏమి రావడం జరగదండి అయితే ఇక్కడ మన ఫిల్టర్ లో ఇంకొక గొప్ప విషయం ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది నలభై ఐదు రోజుల వరకు నీటిని బ్యాక్టీరియా పాటను పడకుండా రక్షిస్తుంది అని చెప్తున్నాం అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది అని అంటే మనం ఫిల్టరైజేషన్ అయిన వాటరు స్టాక్ ఉంటుంది ఎక్కడైతే స్టోరేజ్ ఉంటుంది స్టోరేజ్ నుంచి మళ్ళీ మనం తీసుకునేటప్పుడు మళ్ళీ కూడా ఈ వాటర్ ఏంటంటే ఈ యూవీ ఫిల్టర్ ద్వారా రావడం జరుగుతుందండి సో ఎక్కడైతే స్టోరేజ్ చేసామో ఆ స్టోరేజ్ లో మళ్ళీ మనకి ఏమైనా బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్లు కానీ డెవలప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అది మళ్ళీ మనం తీసుకునేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మళ్ళీ మనం తాగే వాటర్ లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఏం చేస్తుందంటే ఈ యువీ ల్యాంప్ అనేది మనం చివరిగా పెట్టడం ద్వారా మనం తీసుకున్న ప్రతిసారి కూడా ఏంటంటే నీటిలోని ఈ యాంటీ వై అంటే యాంటీ వైరస్ పద్ధతులు అంటే వైరస్ ని లేకుండా చేయడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుందండి నెక్స్ట్ సో ఈ ట్యాంక్ చూసారు కదా ఇది పాత వాటర్ ప్యూరిఫైర్స్ లో ఉండేదండి ట్యాంక్ సో ఇది ఎందుకు చూపిస్తున్నాను అంటే ఈ ట్యాంక్ అనేది ఒక స్పెషల్ గా డిజైన్ చేయబడిందండి ఈ డిజైన్ చేయడం వాడటం వల్లనే మనకి ఏమవుతుంది అని అంటే మన వాటర్ ప్యూరిఫైర్ దాకా వచ్చిన వాటర్ అనేది ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ వరకు కూడా స్టాక్ పెట్టుకొని మనం ఈజీగా తాగచ్చు అది బయట ఇప్పుడు మనం చాలా మంది క్యాన్స్ తెస్తూ ఉంటారు ట్వంటీ లీటర్స్ క్యాన్స్ ఆ వాటర్ తెచ్చుకుని ఎన్ని రోజులు వాటర్ కాదు ఇంట్లో మాకైతే ఒక రోజు రెండు రోజుల వరకు మాత్రమే వాడాలి అంతకన్నా ఎక్కువ వాడకూడదు వాడిన అది ప్యూరిఫైర్ వాటర్ కింద కన్సిడర్ చేయడం విషయం మన అందరికీ తెలుసు కానీ మన వాటర్ని ఏంటంటే నలభై ఐదు రోజుల వరకు కూడా మనం హ్యాపీగా తాగవచ్చు అండి ఓకే ఇది ఇక్కడ పాత ఫిల్టర్లు చూసినట్టయితే నీటి సామర్థ్యం ఎంత అంటే లెవెన్ లీటర్స్ ఉండేదండి అదే కొత్త ఫిల్టర్లు అయితే ఈ ట్యాంక్ అనేది కనిపించదు ఇది ఇంటర్నల్ గా ఉంటుంది దాంట్లో యొక్క కెపాసిటీ ఏంటంటే ఐదు నుంచి ఏడు లీటర్ల వరకు కూడా ఉంటుందండి నెక్స్ట్ అప్పుడే శుద్ధి కాదు నలభై రోజుల వరకు నీటిని అప్పుడే ఫ్రెష్ గా మనకి ఆ ట్రీట్ చేయబడిన వాటర్ వస్తే ఎంత ఫ్రెష్ గా ఉంటుందో నలభై ఐదు రోజులు స్టోర్ చేసిన తర్వాత కూడా మనం ఈ వాటర్ ని తాగినట్టయితే అదే క్వాలిటీని మనకి అందివ్వడం జరుగుతుందండి నెక్స్ట్ హై క్వాలిటీ మెటీరియల్ ద్వారా తయారు చేయబడింది హై క్వాలిటీ ఇది కూడా ఒక నానో టెక్నాలజీ బేస్డ్ మెటీరియల్ ద్వారా తయారు చేయబడింది దీంతో ఒక గొప్పదనం ఏంటంటే ఈ ఫిల్టర్ ఇలా వాటర్ ఉన్నప్పటికీ కూడా లోపల నాచు పెట్టడం గానీ అనేది ఆ నీరు యొక్క కెమికల్ వ్యాన్ గానీ అనేది మారకుండా ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుందండి ఓకే ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాం ఏదైనా ఒక వాటర్ వాడకుండా కొద్ది రోజులు ఒక ఆరు ఏడు రోజులు ఉంటేనే అదేంటి కొంచెం బంకగా మారిపోవడం కానీ అండి లేదా నాచు పట్టడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది అటువంటి ఏమీ లేకుండా కూడా ఇది చేయగలదు అనేది మన దీని తాలూకా ప్రత్యేకత అండి నెక్స్ట్ ఆరు సంవత్సరాల వరకు చెక్ చేతకుండా ఈ ఫిల్టర్ ఏదైతే ఉంటుందండి ఆరు సంవత్సరాల వరకు లోపల కానీ ఏమి డ్యామేజ్ లేకుండా ఏమి క్లీన్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఈ ఫిల్టర్ ని మనం అంటే ఈ ట్యాంక్ ని మనం ఉత్లేస్ చేసుకోవచ్చు అండి మరి ఆరు సంవత్సరాలు ఒక ట్యాంక్ క్లీన్ చేయకుండా వాడగలుగుతామా అన్న టెక్నాల
సో మన వెస్ట్ ఈజ్ ప్యూర్ ఫేర్ యొక్క గొప్పదనం చూసినట్టయితే ప్యూర్ అంటే ప్యూర్ అంటే ప్రపంచంలో అతి తక్కువ ధరకు అతి ఎక్కువ నీటిని శుద్ధిని అందిస్తున్న పరికరం అంటండి ఓకే అంటే మనం ప్రతిది కూడా ఈ రోజుల్లో కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ కదండి నెక్స్ట్ ఎల్ఈడి డిస్ప్లే విధం ద్వారా సామర్థ్యం ఎప్పటికప్పుడు కూర్చో అంటే మన ఫిల్టర్ యొక్క దాన్ని టెస్ట్ అంటే ఎంత పరిస్థితి ఉంది ఏంటి ఉన్నది అనేది మనం క్లియర్ గా ఇక్కడ చెప్పొచ్చు అండి అయితే ఈ డిస్ప్లే అనేది ఇప్పుడు కొత్త ఫిల్టర్లలో లేదండి కొత్త ఫిల్టర్ లో ఏంటంటే డైరెక్ట్ లైట్స్ ఇచ్చేసాడు అనమాట ఆ లైట్స్ లోని గ్రీన్ కలర్ రెడ్ కలర్ ఆరెంజ్ కలర్ లైట్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క లైట్ ఒక్కొక్క దాని గురించి ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే ప్రపంచంలోనే ప్రత్యేకమైన ఫిల్టర్ సమయంలో అమెరికా కలిగి ఎక్కువబడి ప్రయోజనం చేస్తుంది ఈ డిజైన్ టెక్నాలజీ అయితే ఉందో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన వెస్టీస్ సంస్థ కోసం పేషెంట్ చేయబడుతుంది అండి ఇక్కడ పాత పిక్ ఉంది ఇంచుమించు కొత్తలో కొత్త పిక్ కూడా ఇలాగే ఉంటుంది లోపల ప్రాసెస్ కాకపోతే మనం అది ఓపెన్ చేసి చూడలేం కాబట్టి పాత పిక్ మాత్రం ఇక్కడ పెట్టడం జరిగిందండి ఓకే ఈ టెక్నాలజీ అంటే షార్ప్ వాడు కూడా బయట వాటర్ ప్యూర్ఫై షేర్ చేస్తాడండి బట్ అక్కడ ఉండే ఫిల్టరైజేషన్ టెక్నాలజీ ఇక్కడ ఉండే ఫిల్టరైజేషన్ టెక్నాలజీ వేరండి మనది పై పేటెంట్ తీసుకోవడం జరిగింది ఈ పేటెంట్ అక్కడ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెస్టేజ్ సంస్థే ఉన్నాయి అనమాట నెక్స్ట్ సో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని కూడా మన ఫిల్టర్ ఉన్నాయండి ఓకే సో అత్యుత్తమైన నానో టెక్నాలజీ అమెరికాలో ప్రత్యేకించి చేయబడిన ఆర్వో ఫిల్టర్ ఉంటుందండి ఇవి కూడా మనకి ఏంటి అనంటే పేటెంట్ తీసుకునేవి కాబట్టి ఇది మన కోసం మాత్రమే డిజైన్ చేయబడిందండి సో నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ మెటీరియల్ తో తయారు చేయబడిందండి సో ప్రతి దానికి కూడా మనకి ఏవేవి ప్రపంచంలో ఎక్కడెక్కడైతే మనం షేర్ చేసిన వాటన్ని కావాల్సిన సర్టిఫికేట్లన్నీ కూడా మన దగ్గర ఆల్రెడీ అప్రూవ్ అయి ఉందండి నెక్స్ట్ మన వాటర్ అనేది బయట వాటర్లతో అంటే బయట ఫిల్టర్లతో కంపేర్ చేసుకునేటప్పుడు మన వాటర్ ప్యూరిఫైర్ కి బయట వాటర్ ప్యూరిఫైర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనంటే బయట వాటర్ ప్యూరిఫైర్ ఏదైతే డ్రైనేజ్ చేయబడిన వాటర్ ఉంటుందో అది దేనికి కూడా వాడకూడదు మనం బయట పడేస్తారు అండి కానీ మనది ఏంటంటే ఆ డ్రైన్ అవుతున్న వాటర్ ఏంటంటే మొక్కలకు వాడుకోవచ్చు అండి అలాగే ఇంటిని క్లీన్ చేసుకోవడానికి వాడుకోవచ్చు బాత్రూమ్స్ లో వాడుకోవచ్చు ఈవెన్ బట్టలు గిన్నెలు వాడుకోవడానికి కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి సో ఎందుకు ఇవి యూజ్ చేసుకోవచ్చు బయట దానికి యూజ్ చేయకూడదు అని అంటే మీకు ఇందాకే చెప్పాను బయట ఫిల్టర్స్ ఏమవుతుందంటే కొన్ని కెమికల్స్ లేయర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు కెమికల్ రియాక్షన్స్ అనేవి జరుగుతుంటాయి సో కెమికల్స్ అనేవి మిక్స్ అయి ఉంటాయండి కానీ మనం ఎక్కడా కూడా కెమికల్స్ లేయర్స్ అనేవి వాడకపోవడం వల్ల మన దగ్గర ఇక్కడ ఏంటంటే హాని చేసేది ఏమీ ఉండదు అయితే మన వాటర్ హండ్రెడ్ ఆర్గానిక్ గా అని కూడా చెప్పుకోవడానికి ఒక రీజన్ ఏంటంటే బయట ఫిల్టర్ ద్వారా వచ్చే వాటర్ ని కానీ మొక్కలకు వేసి చూడండి ఖచ్చితంగా ఏమవుతాయంటే ఒక వారం రోజులు మొక్కలకు వేస్తే మొక్కలని చనిపోతాయి కానీ మన వాటర్ ప్యూరిఫైర్ అయితే చక్కగా మొక్కలు అనేవి ఎతగడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో దాన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే వాళ్ళు బయటకు వచ్చే వాటర్ లో కెమికల్స్ అనేవి యాడ్ అయి ఉంటాయి మన దాంట్లో కెమికల్స్ అనేవి యాడ్ లేకుండా ఉన్నాయని చెప్పేసి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అండి ఓకే సో వీటిని చూసి మోసపోవద్దు బయట ఫిల్టర్స్ తో కంపేర్ చేసుకునేటప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తూ ఉంటారు అని అంటే ఆ ఇవి ఉన్నాయి అవి ఉన్నాయి అని చెప్పి మబ్బి పెడుతూ ఉంటారు కదా సో మనం కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా ఈ దగ్గర ఈ ఫిల్టర్ లో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఈ ఇక్కడ నాలుగు ఏవైతే కనిపిస్తున్నాయో వాటిని వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారండి ఏంటంటే మీ ఫిల్టర్ తో ఆరు దాంట్లో ఉన్నాయి కదా అక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఎనిమిది రకాల ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి కదండి అని చెప్తూ ఉంటారు ఎక్కువ ఫిల్టర్స్ ఉండడం వల్ల కూడా ఎక్కువ ప్యూరిఫికేషన్ జరిగితే కూడా వాటర్ లో క్వాలిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది అన్న విషయాన్ని చెప్పండి నెక్స్ట్ అలాగే ఆల్క్లైన్ ఫిల్టర్స్ అంటూ ఉంటారండి సో మార్కెట్ లో చాలా మట్టుగా ఆల్క్లైన్ ఫిల్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే చూడండి ఆల్క్లైన్ ఫిల్టర్ ఉండే వాటర్ అంటే వాటర్ ప్యూరిఫైర్ ఎప్పుడు కూడా మోర్ దెన్ టూ ల్యాక్స్ ఉంటాయండి ఈ మోర్ దెన్ అంటే బిలో వన్ ల్యాక్ లోపల ఏదైనా ఆల్క్లైన్ వాటర్ మీకు వస్తుందని అంటే ఖచ్చితంగా ఏంటంటే అది కెమికల్ వాటర్స్ అండి అంటే ఏమీ లేదు ప్యూరిఫైర్ అయిన వాటర్ ని తీసుకొచ్చి దాంట్లో కొన్ని కెమికల్స్ మిక్స్ చేసి దాని యొక్క పిహెచ్ వాల్యూని తగ్గించి అంటే పిహెచ్ వాల్యూని ఆల్క్లైన్ లోకి మార్చి ఇస్తుంటారండి అంటే అక్కడ ప్యూర్ గా ఏం చేస్తున్నారంటే నీటిలో రసాయనాలు కలుపుతున్నారు ఓకేనా సో అందుకని చెప్పి తక్కువ కాస్ట్ లో వచ్చే ఈ కెమికల్ బేస్డ్ ఆల్క్లైన్ ఫిల్టర్ వాటర్ ని తాకకుండా ఉండేటట్లు మనం అవేర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి మనం వాళ్ళకి తెలియజేయాలండి నెక్స్ట్ తక్కువ
కానీ బయట వాటర్ ప్యూరిఫైయర్స్లో చూసేసరికి ఏంటంటే ఈ ఫిల్టర్స్ యొక్క లైఫ్ అలా అవుతున్న కొలది ఆ టీడిఎస్ వాల్యూస్ అనేవి పెరిగిపోతూ వస్తూ ఉంటాయండి అంటే ఈ రోజు ఫస్ట్ పెట్టినప్పుడు ఒక టీడిఎస్ వాల్యూ నలభై చూపించింది అనుకోండి ఒక మూడు నాలుగు నెలలు అయినప్పటికీ నలభై కాస్త నలభై ఐదులోకి వస్తుంది అనమాట అంటే ఫిల్టరైజేషన్ కెపాసిటీ నెమ్మ నెమ్మదిగా నెమ్మ నెమ్మదిగా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కానీ మన వాటర్ ప్యూరిఫైర్లోని ఆ ఫిల్టరైజేషన్ ఫస్ట్ డే ఎలా ఉంటుందో ఈవెన్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్స్ లో నుండి ఫిల్టర్స్ మార్చాల్సిన చివరి దశకు వచ్చేటప్పటికి కూడా అవే రేట్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుందండి నెక్స్ట్ టీడిఎస్ కంట్రోలర్ ఈ బౌలింగ్ కీటోన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అంటారండి అట్లానే అంటే ఇవి ఏంటంటే క్రిములని ఐశ్కాంతం లాగా ఆకర్షించేస్తూ ఉంటాయని చెప్పి ఏవో ఒక కొత్త టెక్నాలజీ మార్కెట్ లో ఉంటాయండి ఇదంతా కూడా ఒక ఫేక్ వీటిని చూసి మోసపోవద్దు అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారండి అంటే ఇవి మనం కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు వీళ్ళు ఇవన్నీ బయట టీవీల్లో యాడ్ చూడడం ద్వారా దీని ద్వారా ఏంటంటే వీటి గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుతుంటారండి సో వీటిని కూడా మనం అవైర్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఉందండి నెక్స్ట్ అధిక ఏంటంటే అధిక ప్రకటనలు చూసి ఓకేనా నెక్స్ట్ రసాయనిక ఫిల్టర్స్ చూసి ఓకే అదనే లేకపోతే యూవీ ఫిల్టర్స్ చూసి సో ఇలాగ ఏవో ఈ అంటే వీటి మీద అవగాహన లేకుండానే వీటిని మనకి టీవీ రూపం అంటే యాడ్స్ రూపంలో కానీ ఎవరో ఏదో చెప్పారు కదా అని చెప్పి చెప్పి హైలైట్ చేసి ఏం చేయంటే బయట వాటర్ ప్యూరిఫైర్ అమ్మక అంటగట్టడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారండి కానీ దాని తాలూకా ఉపయోగాలు ఏంటి అనేది మనం క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే మనం ఈజీగా మన ఫిల్టర్ ని వాళ్ళని అందివచ్చండి ఓకేనా సో ఎక్కువ మంది కస్టమర్లు వీటిని చూసి మోసపోతుంటారు సో వాటిని కూడా అవేర్ చేయాల్సిన బాధ్యత మనకు ఉంది అనేది నేను ఇక్కడ చెప్పదలుచుకున్నాను అండి మీ నమ్మకానికి రుజువు ఇది రీసెంట్ గా నేను ఒక కస్టమర్ కి ఇచ్చానండి కస్టమర్ కి ఇచ్చేటప్పుడు అక్కడ ఫిక్స్ చేసిన వాటర్ ప్యూరిఫైర్ సో దీని మీద డేట్స్ కూడా చూడొచ్చు సో టీడిఎస్ చూద్దామండి సో ఇది ఏంటంటే ఎంత వచ్చిందండి త్రీ ఎయిటీ వన్ అనేది చూపిస్తుందండి సో వాళ్ళ ట్యాప్ ద్వారా వచ్చే వాటర్ యొక్క టీడిఎస్ వాల్యూ అంటుంది త్రీ ఎయిటీ వన్ అండి రీసెంట్ గా మొన్న మార్చ్ లో ఇన్స్టాల్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ డేట్ కూడా చూడొచ్చు మీరు ఫోటో మీద నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎంత వచ్చిందండి వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అనేది రావడం జరిగిందండి ఇక్కడ ఎంత వచ్చిందండి సెవెన్ ఫిఫ్టీ అంటే ఆ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ మనం ఫిక్స్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫిల్ పాయింట్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ వన్స్ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత దానికి ఫస్ట్ టైం ఏదైతే ఫిల్టర్ అవుతుందో ఆ ఫిల్టర్ చేసిన వాటర్ అన్నింటినీ కూడా మనం యూజ్ చేయకుండా డ్రైన్ చేసి చేయాలంటే ఓకేనా సో నేను ఆ టెస్టింగ్ పర్పస్ ను ఫస్ట్ టైమే ఫిల్టర్ అయ్యేటప్పుడు మనకి ఎంత టీడిఎస్ వచ్చిందని చెక్ చేయడానికి మాత్రమే ఈ వాటర్ ని తీసుకుని చెక్ చేసానండి అది నూట యాభై ఆరు వచ్చింది స్టిల్ ఈ నూట యాభై ఆరు వచ్చిన వాటర్ కూడా మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తాగడానికి సూటబుల్ ఎందుకంటే మనం గుడ్ వాటర్ యొక్క ఎక్సలెంట్ అంత అని చెప్పుకున్నా త్రీ హండ్రెడ్ టీడిఎస్ అని చెప్పుకున్నాం అండి సో ఇక్కడ చూడండి మూడు వందల ఎనభై ఒకటి ఉన్న టీడిఎస్ ని నూట యాభై ఆరు తీసుకొచ్చింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ టీడిఎస్ ని ఇక్కడ చూసిన మూడో దాంట్లో ఉన్నది ఏంటంటే అది డ్రైన్ వాటర్ యొక్క టీడిఎస్ అనేది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీ ఫిల్టర్ సిస్టమ్ అనేది కరెక్ట్ గా పనిచేస్తుందా లేదో అన్న విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి మీరు చేయాల్సింది ఏంటో తెలుసండి ఎప్పుడు కూడా మన ఇన్పుట్ వాటర్ యొక్క టీడిఎస్ ఎంత ఉంటుందో అవుట్పుట్ వాటర్ అంటే డ్రైన్ వాటర్ యొక్క టీడిఎస్ అనేది సుమారుగా డబల్ ఉండే ఓకేనా అంటే ఇంచుమించు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి వన్ పాయింట్ టూ పాయింట్ అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి రెండు రెట్లు ఎక్కువగా ఉండాలండి టీడిఎస్ అప్పుడే మన వాటర్ ప్యూరిఫైర్ అనేది ఫిల్టరైజేషన్ కరెక్ట్ గా జరుగుతుంది అనే దానికి ఒక అంచనా అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇది మన మా ఇంట్లో ఉండే పాత వాటర్ ప్యూరిఫైర్ యొక్క ఇన్స్టాలేషన్ చేసేటప్పుడు వచ్చిన వాల్యూస్ అండి సో ఇక్కడ చూసిరా తొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది ఉంది టీడిఎస్ అనేది ఓకే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నూట ముప్పై లోకే వచ్చిందండి సో ఎంత క్వాలిటీ ఉందో ఒకసారి ఎంత ప్యూరిఫికేషన్ జరుగుతుంది అనడానికి నిదర్శనం అండి ఇది నెక్స్ట్ అందరు కూడా ఏంటంటే ఆల్క్లైన్ వాటర్ ఆల్క్లైన్ వాటర్ అంటారండి సో ఆల్క్లైన్ వాటర్ తో పోల్చుకునేటప్పుడు అంటే దీని యొక్క అంటే ఈ ఆల్క్లైన్ వాటర్ యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ అనేది మనం ఇంతకు చెప్పుకున్నట్టు సెవెన్ నుంచి ఎయిట్ మధ్యలో ఉంటుందండి ఓకే సో దాన్ని ఆల్క్లైన్ వాటర్ కింద తీసుకుంటున్నారు సో ఇక్కడ ఆల్క్లైన్ వాటర్ కి మనకి చాలా ఫేమస్ ఏంటంటే కంగన్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్స్ అండి ఇందులో చూసుకున్నట్టయితే ఒకటి ఒక లక్ష నలభై ఐదు వేలు ఏంటండి నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి రెండు లక్షల నలభై ఐదు వేలు ఏంటండి ఓకే ఈ కంగన్ అనే కంపెనీ వరకు చాలా ఫేమస్ అన
మనకి అది డీపీలోకి వచ్చేసరికి ముప్పై వేల రూపాయలు సారీ ఇక్కడ డీపీ రేట్ మారలేదు డీపీలోకి వచ్చేసరికి ముప్పై వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలలోకి అందుతుందండి దీని వాటర్ యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ కూడా ఎప్పుడు కూడా ఏడుకి తగ్గి ఉండదు అంటే ఈ వాల్యూ ఏడుకి తగ్గితేనే ప్రాబ్లం కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ఏడుని మెయింటైన్ చేస్తునేటప్పుడు మనం ఆల్మోస్ట్ ఆల్క్లైన్ వాటర్ వాల్యూ తీసుకున్నట్టేనండి ఓకేనా సో అందుకే మనం ఏం చేస్తున్నాము సో ఈ అంటే వీటితో కంపేర్ చేసుకునేటప్పుడు ఇంత క్వాలిటీ వాటర్ ని మనం కేవలం ఇదే ప్రైస్ లో ఇస్తున్నామంటే ద బెస్ట్ ప్రొడక్ట్ ఇన్ ది వరల్డ్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటున్నారండి మార్కెట్ లో ఇది నేను చెప్పడం కాదు పెద్ద పెద్ద సంస్థలు చాలా వాటి కూడా చెప్తున్నారు ఏంటంటే సార్ప్ వాటర్ ప్యూర్పర్ క్వాలిటీకి తిరుగులేదు అని చెప్పేసి ఓకే సో ఈ రేట్ ని చూసి కూడా చాలా మంది మోసపోతుంటారు అంటే డబ్బులు ఎక్కువ ఉంటేనే అది మంచిది డబ్బులు తక్కువ ఉంటే మంచిది కాదు అని అనుకుంటుంటారు ఓకేనా అంటే ఈ విషయం మీకు ఎందుకు చెప్తున్నాను నేను అంటే చాలా మంది అంటూ ఉంటారు మీ వాటర్ ప్యూర్పర్ చాలా రేట్ ఎక్కువ అండి ఎందుకంటే సార్ క్వాలిటీ ఏదైనా ఒకటే చెప్పండి క్వాలిటీ మీరు బాయిట్ వాటర్ ప్యూర్పర్ తో పోల్చుకునేటప్పుడు ఇక్కడ క్వాలిటీ ఎందుకంటే ఇది లక్ష నలభై ఐదు వేల రూపాయలు పెట్టి కొనుక్కునే వాటర్ కి ఈక్వలెంట్ వాటర్ ని ఇది ఇవ్వడం జరుగుతుందండి ఓకేనా సో ఈ పాయింట్ మనం హైలైట్ చేసి చెప్పారు చూడండి అదే డిపి మార్ల అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండి డిపి అనేది ముప్పై వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలు అండి ఓకేనా అది మార్ల నెక్స్ట్ సార్ చూడండి ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మీకు ఒక్కసారి ఆలోచించండి మన చేతిలో ఉండే మొబైల్ పొరపాటున రిపేర్ లోకి వచ్చినా పడిపోయినా కొత్తది కొనాలి అని అంటే పొద్దున్న పడిపోయిన దానికి ఈవినింగ్ లోపల ఏదో ఒక చేసి మనం ఏం చేస్తామో ఖచ్చితంగా మొబైల్ ఫోన్ కొనేస్తాం అప్పు చేస్తాము లేకపోతే ఏ లోన్ తీసుకుంటాం ఏదో చేస్తామండి మరి ఆ మొబైల్ ఫోన్ కొనుక్కోవడం వల్ల ఎవరికి యూజ్ అవుతుంది ఓన్లీ ఆ కొనుక్కున్న వ్యక్తికి మాత్రమే యూజ్ అవుతుందండి అవునా సో దానివల్ల ఎంత ఉపయోగం ఉందో లేదనేది అది మీకే తెలుసు కానీ అదే ప్లేస్ లో ఇంటిల్లి పాతికి యూజ్ చేసి ఒక వాటర్ ప్యూరిఫైర్ ని మనం కొనుక్కోవడంలో తప్పే ఉందండి ఓకేనా నీటి వల్ల మనం ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉంటామో ఆలోచించండి మీరు దీనికోసం పెట్టే పెట్టుబడి దీనికోసం ఎందుకు పెట్టడం లేదు ఆలోచించండి ఒక్కసారి చాలా మంది చేస్తున్న మిస్టేకే మా ఇంట్లో అవసరం లేదండి అని అంటారు డబ్బులు లేవండి అని అంటారు అదే ఆడికి ఇంట్లో ఆ చేతిలో ఉన్న మొబైల్ ఫోన్ రిపేర్ వచ్చినా లేకపోతే కొత్త మొబైల్ ఫోన్ కొనాలి అని వచ్చిన పరిస్థితి వచ్చినా సాయంత్రం కల్లా అది ఫోన్ కొత్త ఫోన్ చేతిలో ఉంటుంది మరి ఇంటిల్లి పాదకి యూజ్ అయ్యే ఈ వస్తువుని మనం కొనడానికి కోసం ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నాం ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నాం ఒకసారి మిమ్మల్ని మీరు క్వశ్చన్ చేసుకోండి మొబైల్ ఫోన్ వల్ల ఒకటికి యూజ్ అవుతుంది కానీ అదే వాటర్ ప్యూర్ఫర్ ఇంట్లో ఉంటే ఇంటిల్లి పాదకి యూజ్ అవుతుంది మొబైల్ ఫోన్ మీకు వచ్చే డిసీజెస్ ని ఆపలేవు కానీ వాటర్ ప్యూర్ఫర్ మీ ఇంట్లో వచ్చే ఏ రోగాల నుంచి అయినా రక్షించడానికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే మీ ఇంటికి శ్రీరామ రక్ష లాంటిదండి దీన్ని మీరు అప్పు చేసేనా ఈఎంఐ పద్ధతులను కట్టేనా కొనుక్కోవడంలో తప్పు లేదని నా ఉద్దేశం అండి ఓకేనా సో ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు వరకు అయితే ఎవరి ఇంట్లో లేదో ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ గా ఒక కంపెనీ అంటే వెస్టీజియన్ గా మీరు ఖచ్చితంగా చేయాల్సింది ఏంటంటే వాటర్ ప్యూరిఫైర్ మీ ఇంట్లో ఉండాల్సిందే దయచేసి నేను ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాను మీ ఇంట్లో కొన్ని వాటర్ ప్యూరిఫైర్ లేకుండా మీరు పక్కన నోటికి మాత్రం రిఫర్ చేయొద్దు ఓకే నెక్స్ట్ మన వాటర్ ప్యూరిఫైర్ కి రేట్ పరం గా చూసుకునే ఎంత పడుతుంది ఇప్పుడు బయట బాటిల్ ధర ఎలా ఉందండి ముప్పై ఐదు రూపాయలు ఉందండి ఓకే సో ఒక మధ్య తరగతి కుటుంబానికి వారానికి వాడే బాటిల్స్ ఇంచుమించి ఐదు వరకు జరుగుతున్నాయండి సో వారానికి అయ్యే ఖర్చు ఎంత అండి నూట డెబ్బై ఐదు రూపాయలు అండి సో నెలకి అయ్యే ఖర్చు ఎంత అండి ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు అండి అంటే ఒక ముప్పై నెలలకి తీసుకుంటే ఖర్చు ఎంత అవుతుందండి ఇరవై ఆరు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అవుతుంది అదే మనం ఇక్కడ ఏంటంటే ముప్పై నెలలకి ముప్పై ఐదు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఎంఆర్పి రేట్ ప్రకారం చూసుకున్నా సరే మనకి ఇదేం వస్తుంది ఓన్లీ ముప్పై నెలలకు వస్తుందా అంతకన్నా ఎక్కువే కదా అండి అంతకన్నా ఎక్కువ అవుతుంది ఇక్కడ ఎన్ని బాటిల్ ఐదు బాటిల్లో తీసుకున్నాడు ఇక్కడ మనం ఐదు బాటిల్ కాదండి వారానికి కనీసం పదిహేను నుంచి ఇరవై బాటిల్ అయినా తీసుకోగలుగుతామండి మరి రేటు పరంగా చూసుకున్నా సరే ఎలా అయినా సరే ఏంటండి ఎంతో తెలుసండి మన వాటర్ ప్యూరిఫైర్ ద్వారా ఒక లీటర్ అయ్యే ఖర్చు కేవలం పది నుంచి పదిహేను పైసలు పడుతుంది అండి కేవలం పది నుంచి పదిహేను పైసలు పడుతుంది మరి ఇదే ఇరవై మినిట్లు ఇక్కడ ఎంత పడుతుంది అండి రూపాయి నర దాకా పడుతుంది అండి ఒక లీటర్ మరి ఇక్కడ పది నుంచి పదిహేను పైసలు పడుతుంది అండి మరి మనం ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నాం తక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నాం అండి ఇప్పుడు చెప్పండి మన వాటర్ ప్యూరిఫైర్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటారో తక
వాటర్ పేపర్ సజెస్ట్ చేసి వాళ్ళు చాలా ఇబ్బందుల్లో పడుతున్నారు ఏంటి ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే మనం ఉపయోగించే ఈ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ యొక్క నీటి యొక్క ట్యాంకు మరియు ఈ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ పెంచిన ఈ రెండుటి మధ్య జోరం కనీసం పదకొండు నుంచి పదిహేను అడుగులు ఉండాలి అండి లేని పక్షంలో మన వాటర్ ప్యూరిఫైర్ అనేది ప్రెజర్ బేస్డ్ పని చేస్తుంది అంటే కెమికల్ బేస్డ్ కాదంటే ప్రెజర్ మీద ఆధారపడి పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఈ సరైన ప్రెజర్ లేకపోవడం వలన మనకి ఈ ఫిల్టరైజేషన్ టెక్నిక్స్ అనేవి ఫిల్టరైజేషన్ పద్ధతి అనేది క్లియర్ గా జరగవు ఓకేనా సో అందుకే ఖచ్చితంగా మారు ఎక్కడైతే ఫిక్స్ చేస్తున్నారు ఎవరైతే కస్టమర్ సజెస్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చూడండి మీ ట్యాంక్ కి వాళ్ళ ఫిల్టర్ ఎక్కడైతే పెట్టాలనుకుంటున్నా రెండింటి మధ్య పదమూడు పదకొండు నుంచి పదిహేను అడుగుల దూరం ఉంటేనే మాత్రమే సజెస్ట్ చేయండి లేని పక్షంలో సజెస్ట్ చెయ్యొద్దు ఓకేనా ఎందుకు అని అంటే వాటర్ తాల్ యొక్క ప్రెజర్ ఫోర్స్ అనేది మన ఫిల్టరైజేషన్ చేయడానికి సరిపోదు అనమాట ఒకవేళ ఇన్ కేసు ఈ పదకొండు అడుగులు లేకపోతే మరి నేను కస్టమర్ ని వదిలేయాలా అని అంటే వదలకుండా ఉండడానికి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుందండి ఆప్షన్ గురించి తెలుసుకో ముందు ఇంకో పాయింట్ చూడండి నీటి ట్యాంక్ కు మరియు ఫిల్టర్ లకు మధ్య పేరు అంటే ఈ ప్రెజర్ ఎంత ఉండాలంటే రెండు వందల యాభై పిఎస్ కింద ఉండాలండి సో ఈ రెండు వందల యాభై పిఎస్ లేకపోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అని అంటే ఈ వాటి మధ్య దూరం పదకొండు నుంచి పదిహేను అడుగుల మధ్య లేకపోవడం అనమాట సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామని అంటే మనకి ఈ ప్రెజర్ బూస్టర్స్ అనేవి మనకి డివైజెస్ ఒకటి దొరుకుతుంటాయండి సో దాని కాస్ట్ వచ్చేసరికి రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయల నుంచి మూడు వేల రూపాయల లోపల ఉంటుంది ఈ కాస్ట్ ని కాని అక్కడ అంటే ఆ డివైజ్ ని కానీ మనం ఇన్స్టాల్ చేయగలిగితే మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఈ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ ని మనం అక్కడ ఉపయోగించుకోవచ్చు అండి లేని పక్షంలో అని మీరు ఖచ్చితంగా దాన్ని సజెస్ట్ చేయకండి సజెస్ట్ చేస్తే ఫిల్టరైజేషన్ జరగదు వాటర్ రాదు వాటర్ ఫోర్స్ గా రాదు కస్టమర్ అనేవాడు బ్యాడ్ ఫీల్ అవుతాడు దీని మీద నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ వస్తుందండి నెక్స్ట్ మూడోది ఏంటంటే ఇన్పుట్ వాటర్ ఏదైతే ఇస్తున్నామో ఆ వాటర్ యొక్క టీడియస్ అనేది పదిహేను వందలకి మించి ఉండకూడదు ఓకేనా అంటే మనకి ట్యాప్ వాటర్ ఉంటుంది కదా ట్యాప్ వాటర్ నుంచి కనెక్షన్ ఇస్తాం కదా ఆ ట్యాప్ వాటర్ అనేది టీడియస్ అనేది ఎప్పుడు పదిహేను వందలకి మించి ఉండకూడదు సో పదిహేను వందలకి మించి ఉంది అని అంటే మనకు ఫిల్టరైజేషన్ యొక్క కెపాసిటీ తగ్గుతూ ఉంటుంది ఫిల్టర్స్ యొక్క లైఫ్ కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుందండి ఓకేనా సో ఈ మూడు సూచనలు ఖచ్చితంగా మీరు పాటించాల్సిందే ఈ మూడు సూచనలు పాటించకుండా మీరు ఎవరికి కూడా దయచేసి సజెస్ట్ చెయ్యొద్దు సో వాటర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అండి ఇదంతా కూడా సో అతి శుద్ధమైన నీరు ఇంకా మీ సొంతం ఎప్పుడండి ఎప్పుడైతే మీరు సాత్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ అనేది యూజ్ చేయగలుగుతారో ఖచ్చితంగా ఒక మంచి వాటర్ అనేది మీ ఇంటికి రావడం జరుగుతుందండి సో నా అందరికీ కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఇప్పటి వరకు ఎవరైతే ఇంట్లోని మన వాటర్ ప్యూరిఫైర్ లేదో సో వారందరూ కూడా ఖచ్చితంగా దీన్ని ఈ రోజే ప్లాన్ చేసుకొని ఈఎంఐ పెట్టుకుని అయినా అప్పు చేసి అయినా సరే మీరు ఖచ్చితంగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలని చెప్పి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానండి ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పిన సెషన్ అంతా కూడా మీకు నచ్చినట్లయితే ఓకే మీరు ఒక గురు దక్షిణంగా నాకు ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే ఇమీడియట్ గా ఇప్పుడే మీ మొబైల్ ఫోన్స్ ఓపెన్ చేసి మీ కెమ్ మొబైల్ ఫోన్స్ ఓపెన్ చేయండి అందులో కెమెరా ఉంటుంది కెమెరాలోని ఓపెన్ చేసినట్టయితే మీకు అక్కడ గూగుల్ లెన్స్ అని చెప్పి ఒక బ్రాకెట్ లాగా ఆప్షన్ కనిపిస్తుంటుందండి ఆ ఆప్షన్ ని ఓపెన్ చేసి ఈ క్యూఆర్ కోడ్ ని రీడ్ చేయండి రీడ్ చేసిన తర్వాత నా యూట్యూబ్ ఛానల్ వెస్టీస్ విజ్ఞాన వృక్ష అనేది ఉంటుందండి ఆ వెస్టీస్ విజ్ఞాన వృక్ష ఛానల్స్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే మీకు ఇటువంటి మంచి సబ్జెక్ట్ వీడియోస్ అన్ని కూడా మీకు ఆ డైరెక్ట్ గా మీ మొబైల్ లోకి రావడం జరుగుతుందండి సో ఈ రోజు ఈ సెషన్ కూడా ఏదైతే ఉందో ఈ సెషన్ కూడా ఇంకొక వన్ అవర్ లో మీకు ఖచ్చితంగా యూట్యూబ్ లో అవైలబిలిటీ ఉంటుందండి సో ఈ ఆ క్యూఆర్ కోడ్ ని రీడ్ చేసుకోండి అలాగే ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ ఆ ప్రొడక్ట్స్ గురించి నాలెడ్జ్ కావాలి అని అనుకుంటే మా టీమ్ మై డ్రీమ్ వారియర్స్ అండి ఈ డ్రీమ్ వారియర్స్ టీమ్ ని కూడా మీరు ఆ ఫాలో అయ్యగలిగితే అయితే వన్ మినిట్ వీడియోస్ అలాగే థర్టీ మినిట్స్ వీడియోస్ అన్ని కూడా మీకు అందివ్వడం జరుగుతుందండి సో ఈ క్యూఆర్ కోడ్ ని కానీ మీరు రీడ్ చేసుకున్నట్టయితే మీరు మా డ్రీమ్ వర్సెస్ ఛానల్ ని కూడా డైరెక్ట్ గా మీరు యాక్సెస్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుందండి ఓకేనా సో ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి అనుకుంటే మీ మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా ఇందాక గూగుల్ లెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ లెన్స్ ద్వారా ఒకసారి రీడ్ చేయండి సో ఛానల్ ని ఈజీగా మీరు లాగిన్ అవ్వచ్చు అలాగే ఇ
సో మీరందరూ కూడా మా ఛానల్స్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఈ నాలెడ్జ్ ని అంతటినీ కూడా నలుగురిని షేర్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అండి ఎస్పెషల్ గా ఈ షార్ప్ వాటర్ ప్యూర్ఫర్ వీడియో అనేది మీ అందరికి కూడా చాలా చాలా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది సో ఈ వీడియోని నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఇప్పటికా కాకుండా ఓకే సో మళ్ళీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ అట్లీస్ట్ వీక్లీ వన్స్ అయినా సరే మీరు ఏం చేయాలి అని అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ రివిజన్ చేయండి మీకు కొత్త పాట అనేది కూడా మీకు యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఛానల్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాల్సిన వాళ్ళు ఒకసారి ఇది ఓపెన్ చేసి చూడండి సో ఇది యూట్యూబ్ ఛానల్ అండి సో రీడ్ చేసుకోండి ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలానే ఇది ఇన్స్టాగ్రామ్ అండి సో ఫేస్బుక్ అండి సో ఈరోజు నేను ఇచ్చిన ఈ సెషన్ మీ అందరికి కూడా మంచి నాలెడ్జ్ ఇచ్చి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఆ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ మీద ఉండే ఆ పోహులన్నీ కూడా ఈ రోజుతో తొలగిపోయి మీరు అందరు కూడా ఖచ్చితంగా ప్రతి మంత్ మీ ప్ర మీకుండే ప్రతి సిక్స్ లైన్స్ లో నుంచి అట్లీస్ట్ ఒక్క వాటర్ ప్యూరిఫైర్ అయినా మీకు బిల్డింగ్ లోకి వస్తుందని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నేను మీ వెస్టీజ్ ఇన్ హరీష్ మకేష్ యాజ్ అ డైమండ్ డైరెక్టర్ గా విశాఖపట్నం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి వాట్ యూ మహేష్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా అద్భుతంగా ప్రొఫెసర్ అనిపించుకున్నారు చాలా క్షుణ్ణంగా చెప్పారు అంటిపండు ఒలిసి ఇది పెట్టినట్టే ఉంది అంత సింపుల్ గా ఇంతకంట సెషన్ అందించడం అంటే చాలా కష్టం సో రియల్లీ గ్రేట్ సార్ చాలా మంచిగా సబ్జెక్ట్ ని అయితే మీరు తీసుకొని పిపిటి రూపంలో మన అందరికి మన టీమ్ అందరికి కూడా అందించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సో థ్యాంక్ యూ సో ఇక్కడ నుంచి వాటర్ పేర్ పేరు కోసం అయితే ఎటువంటి డౌట్స్ లేకుంటే అయితే మనకి ఈ వీడియో ద్వారా ఈ జూమ్ ద్వారా తెలిసింది